So as always, uh, we give thanks. I'll, uh, I'll try to say it the best that I can in uh, French. Um, merci beaucoup pour la femme ciel. Merci beaucoup pour la grammaire lune. Uh, merci beaucoup la grammaire uh, 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 Merci beaucoup uh, pour tout la... Uh, anyways, it's the best I could do right now. <laughs> anyways, uh, as everybody knows, that's what we always begin by giving thanks to our origins to remind ourselves as to what we are uh, uh, deliberating upon. Uh, and actually, uh, to remind ourselves of the bigness of our of our consequences, the things that we decide, we for some reason we do not understand uh, the full impact of the consequences of the things that we do or the things that we allow to happen in this world, and so the the majority of the people are just um, like unaware of. Uh, uh, of that impact. So there are some very big things that have happened today. Uh, sure that we can speak about them. I'm not talking about just like uh, here, like things that happened with me. Donc en bref, c'est non n'est pas nécessairement conscient des conséquences de nos actes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées aujourd'hui, et c'est pas seulement ici avec Stuart, mais dans dans la plus grande image. Yeah, so, uh, but there's uh, something more important that is happening. There are some big political moves that, that have happened today, but there's something uh, more important that everybody that uh, that's present is aware of that everybody should have been working on, as I'm pretty sure everybody, most, most have been working on, that declaration, declaring the individual's declaration. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau politique, des grands mouvements, et aussi, il y a euh, cette affaire que tout le monde devrait être en train de travailler, cette déclaration individuelle. Uh, I don't have too much to say about that right now. I think it's more in the hands of everybody else to discuss this. It's basically, I know that from uh, talking with some of you, that it's caused you to think very deeply about a lot of things and to uh, maybe even see things that uh, perhaps that you haven't seen before. Donc, euh, Stuart, il n'y a rien à ajouter là-dedans. Ça serait plus euh, à vous toutes et tous euh, à partager ou à dire qu'est-ce que vous avez en esprit. Euh, il y a entendu euh, des gens qui ont déjà travaillé dans leur déclaration que juste le fait de la faire, ça a déjà modifié ou changé leur esprit. Donc, euh, il y a des choses qui, qui arrivent juste par le fait même de, de faire cette déclaration. Donc, euh, s'il y aurait quelqu'un qui a des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit, c'est bien à vous. Oui, Edith. Il y avait Nathalie Marsan euh, qui n'a pas le micro, donc qui me demandait de lire une précision qu'elle avait besoin de demander à Stuart. Je vais ouvrir le document, je dois le lire un petit instant. Donc, elle dit « Allô, Stuart, euh, c'est super d'être avec toi encore ce soir. » Euh, J'espère que ta santé va mieux, que tu as eu le temps de te reposer et que tu t'es occupé de cette grippe. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien et que j'aimerais que tu me précises. Euh, tu parles souvent que ça sera le, le dernier jardin à la Maison Longue, mais ça n'est jamais vraiment clair pourquoi et ça me fait penser à genre la fin du monde ou quelque chose comme ça. 
je ne suis pas certaine que je saisis bien. Donc, ça, c'est la première chose qu'elle aimerait avoir une précision. Et euh, aussi, il mentionne que dimanche, <coughs> l'importance de notre déclaration, ce qu'il vient de, de mentionner avant deux lunes. Et tu mentionnes, if not you guys will do it, que si ce n'est pas nous qui allons la faire, euh, peut-être qu'on ne l'aimerait pas. Donc, euh, à première vue, ça ressemble comme une, une, une menace. Mais euh, je suis certaine que c'est parce que je ne comprends pas, en fait. Est-ce que tu pourrais me donner des détails là-dessus? OK, très bien. C'est bien que vous voulez une vérification sur cette dernière garden thing, parce que personne n'a jamais pensé à ça, personne n'a jamais questionné ça, personne n'a jamais dit rien. But anyways, uh, if I said to you wait right now, what time it is, okay, tonight or today, uh, you better come and sit down and eat right now because it's the last time we're going to eat today. C'est vraiment bien que tu poses cette question-là, Nathalie, parce qu'il n'y a personne qui a demandé et on attend tout le temps, c'est le dernier jardin, mais pourquoi? Donc l'exemple, c'est, admettons qu'on te dit, viens manger euh, aujourd'hui avec nous parce que ça va être possiblement la dernière fois qu'on va manger ensemble. Uh, so the last garden meaning last garden within a cycle and then of course then we got to look at uh, the bigger cycle of of uh, what we're referring to Alors il s'agit du dernier jardin dans un cycle donc euh, il faut regarder ce cycle là pour euh, comprendre euh, ce qui est, est dans le, le cycle plus large But uh, for say myself and my father anyways that uh, when we, for us, the last garden and this, it's when we're looking at the end of a cycle, then for us from here, it's like uh, pretty much we've done everything that we possibly could that was expected of us. And then it's like we've reached the end of that goal. One her, one, a person has to know and realize like when the end of a cycle is and then when to begin something new. Donc, pour ce qui est des deux stewards, le papa et le fils, c'est qu'ils ont tout fait ce qui est dans leurs mains pour ce qui est destiné ou est ce qu'ils ont, ils ont été mis dans le monde pour faire. Donc, c'est comme, euh, ils ont tout fait. Uh, now, to talk about that cycle, it's right now, we don't have the time to talk about that cycle and... Uh, Uh, even people even want to debate even if there is a cycle. For me, I don't care. It doesn't matter to me. If anybody acknowledges any cycle that I am acknowledging, I function under the cycles that I acknowledge. Et pour parler de ce cycle plus large, là, ça serait un peu trop long en ce moment, donc on n'a pas le temps. Mais euh, ce cycle-là, c'est un cycle qu'on reconnaît. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui ne le reconnaît pas, ce n'est pas important. C'est que moi, je sais de quel cycle que je parle et donc je travaille en conséquence. But uh, at some other time, perhaps too, if uh, somebody's interested, uh, we can explain more, maybe in detail, about what that cycle is. Et à un autre moment donné, si les gens sont intéressés, peut-être on pourrait expliquer plus largement uh, de quoi que ce cycle large s'agissait. So just a clear, decisive answer on that also is that no, when we say the final garden or last garden has nothing to do with the end of anything uh, from one second to the next, life continues, it's just the end of that uh, cycle. Donc quand on dit la fin du cycle, ce n'est pas qu'il y a la fin du monde ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a exactement la fin de ce cycle-là. All right, uh, if I tell you, uh, if you keep doing something, you're going to get hurt. Si uh, je te dis, si tu continues à faire quelque chose, tu vas te faire mal. And if it's true, you, you know, if it can be substantiated, and if uh, I see you persist, I will, maybe I'll tell you that if you keep doing that, I'm going to physically stop what you are, stop you from doing what you're doing. Et si c'est vrai et tu continues à le faire, alors à ce moment-là, il se peut qu'il il va falloir que j'intervienne euh, physiquement pour euh, t'arrêter de faire ce que tu es en train de faire. Now, the person who would hear that might think that, oh, that's a physical trick. 
or that is a threat. If you don't do something, I am threatening you. Et la personne qui entend ça va penser peut-être qu'il s'agit d'une menace, euh, comme quoi si tu n'arrêtes pas de faire ça, moi je vais faire ci. Uh, no, I'm just quite simply identifying that if you don't do something by this time, then I'm going to do something. And if, if people don't like what I do, then that's not a threat. I mean, I'm putting forward a fact in front of everybody before it happens, that people clearly have the time in which to do something of their own free will. Donc, si euh, moi je dis que si vous ne faites pas, moi je vais le faire et qu'après ça vous n'allez pas le mettre, c'est quelque chose que euh, si vous ne faites pas, c'est dans les temps et c'est pas comme quelque chose qui soit une menace, c'est juste euh, une, une réalité. So that really doesn't have anything to do with me. It has only uh, to do with the individual acknowledging the circumstances in which they're in. Alors ça, ça n'a rien à voir avec moi. C'est plutôt um, les circonstances de l'individu dans lesquelles, euh, les circonstances dans lesquelles il se trouve, le fait que l'individu en soit conscient. But we have to acknowledge here that there are phases to this process of declaration. Mais on doit reconnaître qu'il y a des phases à cette déclaration. Of course, we do not expect the women to uh, have a declaration by tomorrow afternoon at uh, 4.59. Et bien sûr qu'on ne s'attend pas à ce que les femmes vont avoir une déclaration de fait demain après-midi à 4h59. But on the collective level, the women's declaration that must be made or should be made by the time frame in which we've identified. Mais euh, en ce qui a trait à la déclaration des femmes, ça, ça va être quelque chose qui devrait être fait dans les temps dont on a parlé. But right now we are in a phase of individual declarations. This is where everybody's mind should be. As we, um, I, I forget exactly where it was we were discussing, if it was on the mumble last week or if it was when people were here over the weekend. But if somebody was not present, then to identify again that first what must be done before we get to a collective declaration is the individuals must make their own declaration. Donc c'est dans ça où euh, le monde doit se trouver en ce moment, euh, on en parlait, c'est que euh, c'est pas la déclaration finale dans laquelle on doit être concentré en ce moment, mais plutôt la déclaration individuelle de chacune. So there's identifying there two separate declarations. Now the individual declaration, I have nothing to respond to over that, you know, like to say, oh, you have this time frame and what to do it. Alors on parle de deux déclarations séparées, l'individuel qui est la première, ça, Stuart a aucun mot à dire là-dessus. That individual one is within your, um, whatever, within your time, within your view, your perceptions of the urgencies or whatever would push or drive an individual to examine themselves. Parce que cette déclaration individuelle, c'est vraiment comment que l'individu euh, voit ses aspirations, ses, ses besoins, ses, ses, comment que euh, cette personne-là euh, voit ou c'est quoi ses motivations pour le faire. So let's focus on which declaration I gave reference to when I said you have this time frame in which to do it. It is the collective women's declaration. Donc quand on parle de la déclaration euh, dans deux mois, il s'agit évidemment de la déclaration euh, collective des femmes. Donc, euh, si ça répond, Marie-Claude? En fait, elle a demandé une précision. C'est toujours Nathalie qui demande quelles sont les attentes de Stuart euh, par rapport à, au groupe. All right. Uh, I don't have any expectation. None whatsoever. It should be you that has an expectation. Stuart n'a pas d'expectative du tout. En fait, ça devrait être les femmes qui devraient avoir des expectatives là-dessus. Because ultimately here we're, uh, we've been identifying and talking about not just uh, personal individual empowerment, but empowerment of the women, of our mother's voices, the ability to push forward, not 
what the in, individual wants, but what the truth is, and the truth must be heard. Parce que de ce qu'on parle, c'est la voix des femmes, la voix des mères, comment elle doit être poussée vers l'avant, puis comment elle doit se faire entendre. So we're looking at, uh, for me, again, when we go back to what was said earlier, I'm looking at a certain cycle. And within that cycle, from what I know and what I see, is that I know that we are very close to the end of this cycle now. And that if things, uh, imagine if things depended on humans to get us into the next cycle. Well, then, you know what? Humans are not going to get us into the next cycle. They're going to prevent us from getting into the next cycle. Et en revenant, en gardant en esprit la question du cycle, du grand cycle, admettons que ça dépendait des humains qu'on se rende au prochain cycle. Donc, si on ne fait pas les choses qu'on est censé faire, autant qu'on est censé de le faire, on, les humains ne vont pas permettre qu'on se rende à, au prochain cycle. This is what we see here in the longhouse, and I can say this is what I see, and you can call me crazy if you want. But what we see is that our Mother Earth needs to have a collective voice speaking on behalf of her, and not from within any individual's uh, wants and needs or desires, but from deep within the heart of our mothers. What the truth is, this must be represented on behalf of our mother and not 10 years from now, it must be done 30 years ago. Et donc, c'est la voix de notre mère terre qui doit se faire entendre. Et cette voix-là, ce n'est pas la voix individuelle des désirs et besoins individuels que chacun peut avoir, mais la voix de notre mère terre qui aurait dû se faire entendre il y a des décennies. Now, if you believe that our Mother Earth needs the collective voice of our mothers to be heard, to protect her. Et donc, si vous croyez que notre mère terre aurait besoin d'une voix collective des femmes afin de la protéger. And if you believe that we were actually working in cycles, or if you don't believe the cycle but can see that things are coming to a head somehow. Et si vous croyez qu'on travaille à, à, avec des cycles, ou que si vous ne voyez pas le cycle nécessairement, mais que vous voyez comment que les choses arrivent à un terme, euh, à un terme. Anyone with a half a brain can see what's happening to our mother earth and how rapidly her health is deteriorating, not because of something natural, but because of what the conduct of humans is. Tout le monde avec la moitié du cerveau peut se rendre compte facilement de ce qui arrive à notre mère terre et de sa rapide détérioration. We may not know what's, what lies in store for us, but somebody has to stand up and speak the truth. It is not the male that is doing this. It must be our mothers. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui va se lever pour faire ça, et l'homme n'est pas en train de dire quoi que ce soit, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit les mères. Now this is what I know. And if our mothers do not rise to do what must be done by the time it must be done, in, then that indicates to me that I must do the job. Et c'est ça ce que je sais, et si les mères ne se lèvent pas pour faire le travail qui doit être fait, dans les temps qu'il faut le faire, à ce moment-là, il va falloir que ce soit moi qui le fasse. And then I can understand if maybe you're thinking, well, unfairly, because I determined or we determined the uh, time frame. Et donc, vous, vous pouvez penser en termes d'injustice, comme quoi uh, c'est nous qui plaçons les termes et les conditions. Before you uh, go into that... Um, Uh, that discussion or that uh, issue. Take a minute, don't even go into it. Uh, take overnight and look at the events that are happening. Look at the cycles that are transpiring. And you tell me if there is not going to be a purpose or a reason for this to happen by the time frame that we identify, which is what now, a uh, moon and a half from now, two moons from now. Et avant de vous rendre à cette position dans votre esprit, prenez un moment de réfléchir, puis peut-être juste la nuit de ce soir, à voir si ce n'est que les choses qui sont en train d'arriver à ce moment, euh, c'est que notre mère terre a, a vraiment besoin. 
I think of this in a way that's uh, ugly. And I'm going to say something now that isn't going to offend you, I don't think, but it's ugly. So prepare yourself. Je pense à quelque chose qui est laid. Euh, donc, euh, préparez vos oreilles pour ce qui, euh, que vous allez entendre. I think of the uh, missing and murdered native women. And I think of that woman that is lying in the bush somewhere on the side of the road who is dead and the people are looking for her. And I think of her and that she must cry out to the people. She must cry out to be found. And this is the circumstances in which we find our Mother Earth in right now, that we are not listening to her. C'est comme uh, quand on parle des femmes uh, disparues, uh, pensez à une femme qui est uh, perdue dans la forêt, et donc tout le monde la cherche, et c'est cette femme-là qui est en train de crier au secours pour qu'on la trouve. C'est exactement ça la situation dans laquelle notre Mère Terre se trouve en ce moment. We got to find that back and we have to find it back fast. We have no time to waste and that's the time frames that I am looking at and that's the cycles that I am looking at. On doit la retrouver puis on n'a pas du temps à perdre et c'est ça les cycles dont je parle. Puis le temps dont je parle. Marie-Claude oui, est-ce que ça répond? Nathalie, en fait, elle, elle disait, oui, euh, un beau bonjour, puis euh, des bisous à vous trois, donc Baba, Stuart et Edith. Il euh, y avait Amy qui a demandé la parole, donc la parole est à Amy. Merci Marie-Claude. Que Stuart, que Baba et que Edith. Euh, J'espère que vous vous portez bien. Je crois que, que Stuart est encore très, très grippé. J'espère que ça va aller mieux dans les, euh, bientôt. Euh, merci pour euh, ce moment de parole. Euh, bien entendu, euh, je vais voilà, élaborer un petit peu sur effectivement la chose qui nous préoccupe beaucoup ces jours-ci, euh, entre autres la déclaration, la déclaration euh, à deux niveaux, la déclaration individuelle et la déclaration euh, collective. J'ai une question pour euh, Stuart. En fait, j'en ai deux. Euh, j'ai une petite préoccupation euh, parce qu'effectivement, euh, on a peu de temps à bouger, mais on a quand même le temps de faire nos réflexions individuelles. Mais euh, je me posais la question, les personnes qui sont en contact avec cette connaissance, c'est-à-dire euh, le besoin de rédiger cette déclaration, sont dans, un peu dans l'entourage relativement immédiat de la Maison Longue, mais je crois que vous avez quelques personnes à l'international un peu qui euh, sont au courant. Euh, Peut-être sont-elles individuellement en train de préparer euh, leur déclaration individuelle. Mais ce qui me préoccupe un peu, c'est quand il s'agira de, euh, de préparer la, la déclaration universelle que j'appelle la déclaration collective. Euh, je ne sais pas, mais est-ce qu'elle va vraiment être représentative euh, des femmes partout dans le monde? Euh, parce que probablement euh, la déclaration euh, collective qui sera euh, finalisée, elle euh, va sûrement être utilisée euh, pour faire des euh, sorties publiques, des présentations un peu partout à travers le monde. Donc, ce, que, ce qui me préoccupe, c'est que euh, Est-ce que la déclaration collective va vraiment représenter l'ensemble des femmes? Parce qu'on a très, très peu de temps. Admettons, si on avait peut-être un an ou deux, quelque chose comme ça, on pourrait faire des appels à des, euh, des femmes de toute euh, société, de tout euh, groupe ethnique ou autre. Et puis, entre autres, euh, je crois que la déclaration euh, collective serait possiblement utilisé à court terme euh, en faisant une présentation sur l'île d'Anticosti. Donc, euh, ma première question serait, comment peut-on s'assurer que cette déclaration collective ou universelle soit vraiment représentative de la plupart euh, des femmes de différents euh, milieux? Merci. OK, the, uh, the first thing, or the last thing you just said right there. 
the, dec the universal declaration, a collective declaration of the women. We have to understand what that must represent. It must not represent women. Euh, la déclaration universelle ou collective ne doit pas euh, représenter les femmes. Il faut comprendre qu'est-ce que ça représente. It must state what the women uh, are protecting and defending. So it's not a matter of that uh, to protect or to represent, say, women in this part of the country or in another country or special women's needs or whatever. No. It is something that is universal that every woman on earth could relate to and identify the, the necessity to remove ourselves from state of war, the necessity for us to uh, stop the earth's devastation. Things of this that do not represent women, but that women are representing to, uh, on behalf of our mother earth. Alors, euh, cette déclaration n'est pas pour euh, représenter des femmes de ce pays ou de ce pays, autre pays-là, ou des femmes avec des besoins spéciaux, mais plutôt c'est les femmes qui identifient qu'on a pu avoir avec la guerre, que euh, la dévastation de notre mère terre doit s'arrêter. Donc, c'est le collectif des femmes qui parle au nom de notre mère terre. You know, when they, they tell you to dream, they say dream big. Well, to protect our Mother Earth completely, we need to dream and think very big that we protect her in every possible way. Donc, euh, parfois, quand on dit euh, il faut rêver grand, c'est qu'on oh. va rêver grand de comment que, euh, on va protéger notre mère terre. Donc, là, juste un petit euh, moment, euh, on a eu un appel téléphonique. Uh, sorry, I got a little bit distracted there. What was the last thing? Uh, the women's declaration is on behalf of our Mother Earth. Yeah, voice. on behalf of our Mother Earth, on behalf of the children of the Earth who have to keep continuously, generation after generation, putting up with war, putting up with the chaos that adults inflict upon them. Donc c'est une déclaration en, en nom de notre Mère Terre, en nom des enfants de la terre qui, a, génération après génération, doivent se faire infliger de la guerre euh, sans arrêt. Not to declare your right to do this or your right to do that or this woman's group's rights again, but to declare that which is universal. The protection of the land, the protection of all women, the protection of peace, because war is raging everywhere and is destroying peace. Donc, c'est une déclaration, pas pour les droits de ci ou les droits de ces groupes de femmes-là, mais plutôt euh, la voix de notre mère terre et comment protéger la paix, parce que alors qu'il y a guerre tout le temps, la paix euh, ne peut pas être protégée. This is why the individual declaration, we have to, you have to really think about this, as to the separation between the two. It's like saying uh, chapter one, chapter two, you know, and identifying what chapter one is about, and then, but then actually going down into uh, the details within each page. Donc, euh, il ne faut pas les confondre, la déclaration individuelle et la déclaration collective. La déclaration individuelle, c'est vrai, admettons, comme si on parlait d'un livre, puis il y a le chapitre 1, puis le chapitre 2, c'est vraiment des choses différentes. I think first off, we have to understand that um, not that we are so smart, but that we are actually doing something that has not been done yet on our Mother Earth. D'abord, on doit comprendre que ce n'est pas qu'on soit les plus intelligents au monde, mais qu'on est en train de faire quelque chose qu'on pourrait dire qui n'a pas été fait sur le visage de notre mère terre. You know, a collective of people not polarized or focused around Uh, a religion around a belief that you cannot substantiate or a, around a special interest, but a belief po uh, focused uh, upon the truth and to re empower our mothers. This is something that is new, that has not been done before. And we have to understand that it's not going to be all so understandable to us. Donc, c'est un collectif, une déclaration collective, dans le sens que c'est euh, pour parler la vérité. C'est... Euh, oh,
Uh, I don't know what you're saying in French, so I don't know where you're at. Um, by, um, can you repeat it again? <laughs> no, where did you just finish saying? What's the last words that you just finished saying? Because I forgot the beginning. We got we got to understand that the the purpose for the individual declaration, this is to unlock the individual, what you won't put up with, what you won't allow, and then from there, once you are there, you'll be able to see in a clearer perspective what the universal declaration would need. Donc, dans le niveau de la déclaration individuelle, c'est vraiment pour. Uh, <laughs> Ouvrir est ce que l'individu a en dedans. Donc, avec cette vision de la déclaration individuelle-là, la vision de la déclaration universelle va venir beaucoup plus vite. But yeah, there's people in different places, and I would say that it's not really a matter of looking at the numbers or the people if they are even connected, to working together. Et oui, c'est sûr qu'il y a des gens partout dans le monde, et il ne faut pas le voir hein, selon les numéros. La quantité des gens qui participent, eh, mais plutôt avec eh, ce qui est et à être fait. This should be, uh, I mean, tell, tell your friends what you're doing uh, when you're eating lunch with somebody. Tell them, yeah, that uh, we're work, you're working on an individual declaration about what you no longer uh, will put up with in the world, how you want to separate from corruption. Why must we be in this day and age still waging war? blowing up people people must begin to make their personal declarations about these things donc oui quand que vous parlez aux gens à vos amis parlez-en de cette déclaration de qu'est-ce que vous êtes en train de faire de pourquoi que on doit continuer à tolérer la guerre puis que des gens continuent à recevoir des bombes euh, marie claude Oui, alors pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un aimerait faire un commentaire, une question, simplement l'inscrire dans le chat du Framapad, si c'est le cas? Excuse-moi, Marie-Claude. Oui, vas-y, Aimée, c'est vrai, j'ai oublié de te demander si tu voulais rajouter quelque chose. Vas-y, Aimée. Oui, effectivement. Euh, merci, merci, Marie-Claude. Um, Nia Wen, uh, Stuart, you did. Um, oui, je me suis peut-être un peu mal exprimée. Euh, mon, ma préoccupation était euh, celle-ci. Euh, je comprends bien euh, la différence entre la, la déclaration individuelle et la déclaration collective. Euh, je comprends bien euh, les euh, motivations qui vont s'y retrouver. Ma préoccupation était plutôt comme, par exemple, euh, les personnes qui vont éventuellement euh, soumettre la, leur déclaration individuelle vont euh, être nécessairement des femmes qui sont un peu plus dans l'entourage immédiat de la maison longue, c'est-à-dire les gens, euh, les femmes qui sont euh, qui participent et euh, leur réseau immédiat. Ce que ce qui était ma préoccupation, c'est que les j'avais la préoccupation que les voix des femmes qui se trouvent vraiment dans les endroits où qui euh, euh, font l'objet de, justement des atrocités dans les, desquelles on ne veut plus, c'est-à-dire les femmes, euh, les voix des femmes qui sont dans les pays euh, euh, oppressés où il y a la guerre et tout ça, euh, j'avais une quelconque préoccupation, ces voix-là ne seront pas vraiment euh, intégrées dans la formulation de la déclaration collective. Donc, ce que je veux dire, c'est, euh, ce n'est pas, je, je ne veux pas dire que ce que les déclarations individuelles, individuelles qui vont être produites euh, ne seront pas bien, pas du tout. On est bien conscient de qu ce qui se passe à travers euh, le monde, mais on n'y s'y trouve pas pour le moment. Les femmes qui sont à l'extérieur, dans les pays ailleurs, qui vivent vraiment ces atrocités-là, ne, ne connaissent pas ce dont on parle ce soir ici nécessairement et ne participeront pas activement dans ce processus actuel qu'on doit euh, compléter d'ici environ deux mois. Donc, d'après ce que je comprends, euh, ce que vous nous dites, c'est qu'à quelque part, si on a peu de temps pour produire la déclaration euh, collective, on va devoir se porter garante de la voix de toutes ces femmes qui, euh, qui euh, ressentent les mêmes choses. Donc, dans le fond, on n'aura pas le temps de faire le tour de la planète, bien entendu, 
Mais avec ce message, on va faire le maximum de diffusion dans nos réseaux immédiats, c'est certain. Mais ma préoccupation, c'est que ce sera la voix de nous plus localement ici. Mais il s'agirait probablement de vraiment puiser dans notre cœur pour vraiment aller rejoindre les, euh, les, 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 les ressentis, les thèmes que toutes les femmes à travers euh, la planète ressentiront. Donc, euh, c'est plutôt ça. Yes, yes, uh, right there. Of, co of course, this stems from the individual declaration, meaning the individual becomes... Que l'individu uh, prend conscience de toutes ces choses. And this is the reason why I stated first in the opening, in the beginning, that uh, we have not gone down this path before. There's a lot of uh, uh, things that are unknown down there. That's That's the... Uh, nobody's walking down this path. Nobody's ever uh, 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 um, addressed the issues on the, on the levels of that it needs to be done. Et c'est pour ça que j'ai dit au départ que on marche sur un chemin qui n'a pas été marché auparavant parce qu'il y a personne au niveau collectif qui a essayé d'adresser les choses dont on veut parler. This is the reason for myself. If I look at an environmental issue, then I look at it from within the perspective and uh, the parameters of the Guyana Rasa Goa, the Great Law of Peace. Et pour moi, si on parle d'un enjeu environnemental, je vais toujours le regarder à partir de la perspective de la Guyana Rasa Goa, la grande loi de la paix. And that guarantees and ensures that that will be in line and in order with every person on earth. Et ça veut dire que quand on fait ça, on est en ordre avec toutes les personnes de la Terre. People uh, may not be happy with it, but it's something that, uh, that is happening, that's going to transpire. Et il se peut que les gens ne soient pas contents, mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Uh, <laughs> we just got distracted again, sorry. <laughs> What, uh, the people on the planet are not maybe not necessarily all going to participate or be aware, but that's something that is transpiring currently, right? Yeah, so it's a matter of the individual going through this process of uh, basically getting in tune up to speed with what this uh, cycle is, the, the end of this cycle. Now, this is where that if a person can't see the cycle or whatever, uh, but yet you can sense, you can feel... Uh, the things that are happening in the world, this is where we identified that the individual's declaration will help them to see the bigness of the universal. Donc, si les gens, c'est pour ça qu'on revient à la question du cycle. Et si les gens ne peuvent pas voir ou ne connaissent pas ce cycle-là, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on, on encourage l'individu à juste regarder ce qui se passe à ce niveau, euh, en ce moment, en fait, au niveau de notre mère Terre. Et euh, c'est l'évidence qu'il faut agir, euh, c'est manifeste. That's why if a person's worried about, like, say, somebody on the other side of the world who's under uh, genocidal conditions, how they're going to perceive it or, or receive it or look at that situation. Well, that's where you can't look at it from that perspective. Again, you must look at it only from the truth and from what is best for our Mother Earth. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de le regarder comme, admettons, à partir d'un pays où ils se font génocider, euh, qu'est-ce que ces femmes-là vont penser. Euh, il faut le regarder avec la perspective de notre mère terre et ce qu'il faut qu'il soit fait pour elle. So take for instance, uh, there's people around the world who need the women here in so-called Canada to come to their uh, senses about supporting a war machine like NATO and need the women here in Canada to make a declaration to pull out of war. And then those women on that side of the world will have the war oppression eased up on them. Alors, il y a des gens dans le monde qui ont besoin que des femmes ici, dans le soir ainsi appelé Canada, se rendent compte qu'elles euh, appuient la machine de guerre comme l'OTAN. Et donc, euh, que ce qui se fait ici a un effet des conséquences ailleurs. 
But I'll tell you anyways, these are, such issues are neither here nor there because we're talking about something that must be done. And if we're looking for reasons why we can't do it, then what must be done will not be done. And then we will be in that situation where people won't like how it will be handled. Et donc, on ne peut pas regarder euh, pourquoi que ça ne peut pas être fait, mais plutôt est-ce qu'il doit être fait, parce que si on le regarde à partir du côté de pourquoi que ça ne peut pas être fait, euh, là, on va se retrouver dans la situation de euh, il va falloir qu'il la fasse, donc le monde ne va pas aimer ça. We always say uh, we got a big task, giant task in front of us, and no individual by themselves can handle it, whatever. But we identify that. For the Mohawks, the Ganyaga Haga, we don't look at what we can't do. We look at what we must be done, and we set out to do it. We don't put any barriers, any uh, anything in front of us to prevent us from doing it about what ifs or what's this person or thing, whatever. It's got to be done. We're going to do it. Donc, euh, euh, à ce qui a trait à la mentalité Ganyaga Haga, euh, on ne va pas penser à, euh, on ne peut pas faire ci. On voit ce qui doit être fait, puis on détermine comment, qu ce qu'on va faire pour arriver. On va le faire. Donc, euh, on ne peut pas penser à qu'est-ce qui arriverait si ci si, ou qu'est-ce qui arriverait si ça. On regarde juste à ce qui doit être fait. Oui, est-ce que Amy, tu voudrais rajouter quelque chose en tenant en considération qu'il y a trois autres personnes qui voudraient parler? Oui, Marie-Claude, tout à fait. Aucun problème. Euh, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Stuart et Edith. Euh, C'est beaucoup plus clair. Euh, C'était seulement une préoccupation que j'avais, mais je crois que ça clarifie beaucoup de choses. Euh, une dernière petite chose que j'aimerais peut-être demander à ce propos, euh, le processus. Euh, D'ici deux mois, on, on, collige les, euh, des, on recueille les déclarations individuelles. Est-ce que vous avez reçu euh, mon offre par courriel et comment on doit procéder avec le la rédaction, tout ça, de, de la déclaration finale. OK. Uh, those individual declarations should be made available in the widest way possible. Maybe a sharing or whatever. Uh, you, you should have uh, each other's declaration so that it be utilized at a future date. Oui, à ce qui a trait des déclarations individuelles, ça serait important qu'il y ait une façon à ce que tout le monde qui participe dans le processus puisse les avoir, que tout le monde ait les déclarations individuelles des autres pour que tout le monde puisse en avoir accès dans une date ultérieure si besoin. I'm going to draw a parallel for you from the declaration into an actual functioning part of the great law of peace within our society. Il y a quelque chose euh, dans la Guyana la Saragua, la Grande Loi de la Paix, qui euh, est un mode de fonctionnement dans la société matrilinéaire. We have a thing that's identified as an onagora. What it is, is it's an individual wampum. It's the span of the hand in length, and the individual pledges that, and they identify themselves within that thing. Et de quoi que je parle, je parle d'un onagora, c'est un wampum que l'individu fait. Et c'est de la taille de, de la main et l'individu s'identifie. And what that is, is that the individual pledges. And within that pledge, that if they ever go against that pledge, if they ever break that pledge, then the people have the right to hold up their own agora in front of everybody and to remind them as to what they identified their pledge was. Et l'individu uh, a uh, cet agora là qui donne uh, et si uh, <coughs> les gens uh, voient que l'individu ah OK quand que il fait la agora l'individu il fait une promesse. Donc quand que les gens voient que cet individu là a fait quelque chose qui allait à l'encontre de ce qu'il a dit dans sa promesse, les gens ont le droit de sortir cet onagora là de retour à l'individu et de lui dire que il n'est pas en train de faire sa promesse. So an individual declaration of what we are talking about is the equivalent on our side of the two row wampum of the onagora. Alors, la déclaration individuelle est l'équivalent mm -hmm. de notre côté de Wampum à ce onagora là So, what that means is, like, we can remind ourselves with that declaration in a good way, 
Like if we find ourselves going off, we may not mm, be able to detect that we're going away from our declaration. But somebody else who can see it can hold up our declaration and remind us and show us that we may, in fact, be going off our path. Alors, cette déclaration peut être utilisée d'une bonne façon, d'une façon positive, dans le sens que peut-être nous, on ne se rend pas compte qu'on est en train de sortir du chemin qu'on avait prévu avec le Onagora, avec la famille. Donc, quelqu'un peut le voir. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont nous tenir à notre parole pour, pour ainsi dire. So, for this purpose, declarations are made public. I declare, nobody declares in their, in their backup anything, you know. You declare publicly. So, all these declarations should be utilized um, uh, as widely as possible by everyone. Everybody should have access to it. However, we can do that. I don't know how that's going to happen. Et c'est pour ça que euh, la déclaration se fait publiquement, parce qu'il n'y a personne qui va faire une déclaration en, dans la baignoire à eux tout seuls. Donc, euh, c'est à, à ce fin-là que tout le monde puisse euh, la voir. Ah, il faudrait trouver un fa une façon de la partager. On ne sait pas trop comment que ça va se passer, mais euh, ça va se faire. So, eventually, what you will find is like an archive of declara individual declarations. And what it would be is it would serve as an inspiration to other people in uh, continuously reaching for higher aspirations. Alors, ce qui serait, ça serait comme un archive de déclarations individuelles qui pourrait euh, être comme une inspiration pour d'autres personnes. Marie-Claude? Oui, alors Aimé, encore une fois, est-ce que tu pourrais rajouter quelque chose? Il y a déjà donc quatre autres personnes qui veulent prendre la, la parole. Oui, merci Marie-Claude, tout à fait. Je laisse la parole aux autres. Euh, la seule petite dernière chose, c'est que um, ça serait intéressant de pouvoir proposer une, un processus de coordination de l'ensemble de la chose pour que ça soit efficace, parce qu'on a seulement environ deux, deux mois. Donc, on pourra parler de ça dans un deuxième temps. Merci beaucoup. Très bien. La parole est à Daniel Gagnon. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de, retrouver, de vous retrouver ce soir. Euh, J'aimerais commenter... Euh, euh, le premier point de Aimé, euh, à savoir que euh, les femmes, qu'elles soient du Québec ou de partout dans le monde, elles sont des humaines et puis le, les besoins humains euh, sont connus par la pyramide de Maslow. Alors lorsqu'on s'en tient à ça pour faire, si on s'en tient à ça pour faire nos déclarations, ben, on est certain de rester dans l'humanité euh, la plus commune et qui est une humanité qui est, euh, qui est fondamentale et qui n'est pas identitaire, mais bien commune. Alors, euh, je pense que la Terre-Mère est en lien, d'ailleurs, avec les besoins fondamentaux. Nous, les humains, on est en relation directe avec la Terre pour satisfaire nos besoins fondamentaux. Et puis, on peut mesurer la dégradation de la Terre par notre incapacité à satisfaire nos besoins fondamentaux en air pur, en eau pure, en, en aliments purs, euh, en, en pollution sonore. Bref, nos besoins fondamentaux sont loin d'être, euh, comment dire, satisfaits ici, même si on n'est pas en guerre. Et je pense que si on s'en tient aux besoins fondamentaux, ceux qui nous, nous lient à la Terre, notre message devrait quand même être assez universel. Bon, ceci dit, euh, euh, moi, c'est un petit peu comme aimé. Je me demande comment on va, on va faire pour euh, et qui va, comment dire, mettre ensemble les déclarations personnelles ou individuelles pour en faire une déclaration collective. Ça, c'est ma question. Well, that is a lot of questions. Um, in the past, what we have seen is that uh, when big moves have to be done, people have a lot of questions because. You know, people are uncertain and very warranted, these questions. On a vu par le passé que quand il y a des grands mouvements, les gens ont beaucoup de questions et c'est normal, là, quand il y a des grandes choses, les gens ont des questions. So it'll be like this. We will see how it happens. Alors, on va voir comment que ça va se passer. Michael? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Daniel Gagnon? Euh, oui, s'il vous plaît, ce ne sera pas long. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a déjà une adresse électronique où on peut faire parvenir notre déclaration ou ça, ce n'est pas encore décidé non plus? 
Je peux peut-être répondre, euh, Daniel. En fait, euh, il y a des, déjà certaines déclarations qui euh, me sont envoyées à moi et que je fais suivre à Edith. Donc, euh, ça se rend, tout, toutes les déclarations seront envoyées à Edith et donc à Stuart. Là. Donc, quand on aura reçu tout ça, ben, ça sera combiné. Là. OK, donc c'est à toi qu'il faut faire parvenir nos déclarations présentement. là. Oui, je pense que c'est ça qui est le plus simple. Vous avez mon courriel là, sur le pad. OK, merci. Très bien. La parole est à Michel Soucy. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui, allô. Bonsoir tout le monde. Sorry, sorry. If we can hang on just one second, there was one other thing we wanted to address there. No problem. Si vous pouvez juste, euh, um, désolé Michel, il y avait quelque chose qui n'a pas été adressé. We're talking about, of course, the, the women, and to remember that even if a woman uh, doesn't have a physical memory of this that we're talking about the gender that has been oppressed raped and murdered throughout the history of male dominance il faut juste pas oublier que quand on parle des femmes on parle même si on, on s'en souvient plus ou si on le ressent plus tant que ça euh, il s'agit du genre qui a été le plus oppressé au long de l'histoire de l'humanité and that behavior has spread Uh, against the women to being against our mother earth in ways that is affecting the not just our mother earth now but that is affecting you can even say the uh, the balance equilibrium of our solar system et ce comportement sur les femmes s'est étalé sur notre mère terre d'une fa façon que aujourd'hui on peut voir que le déséquilibre que ça provoque est en train d'affecter même notre système solaire so we're talking about a voice to represent our mother on every fundamental level in every way every trauma that has happened against her alors on parle de représenter notre mère dans toutes les façons dans le niveau plus fondamental de chaque trauma qu'elle a subi and as we say even if it is us that are guilty of those things then to correct us or to remove us et comme on dit, si c'est nous qui sommes les responsables de ces choses-là, de nous faire corriger ou alors de nous, de nous enlever. So we're talking about things on such a fundamental level that when a person goes there, there is complete selflessness, un, unselfishness. <laughs> you know what I'm saying. Alors quand on va là, on parle d'un niveau si fondamental que il faut parler de euh, aucune trace de de une pensée égoïste. We're going to find that when you are called to represent, you're going to represent good. Et ainsi, quand vous allez être appelé à représenter, vous allez bien représenter. Because each of your individual declarations has to, must represent me also. Parce que chacune de vos déclarations individuelles doit me représenter moi aussi. Marie-Claude? Oui, merci. La parole est à Michel Soucy. Merci de me donner la parole. Euh, je me sens un petit peu comme Mother Hurt, comme mère, notre mère la Terre. Je me suis fait enlever l'utérus la semaine passée, fait que je suis encore euh, souffrante de cette opération-là et euh, ça m'amène à m'intérioriser énormément et euh, là je me dis que Stuart nous disait tantôt qu'on se prépare à faire quelque chose qu a, qui n'a jamais été fait. Alors bien qu'il y ait beaucoup de façons de faire, ok, euh, puis il y en a, a quelques-unes qui ont été soulevées qui, qui pouvaient être excellentes, moi, euh, je vous invite à vous imaginer un petit peu si on quittait le monde, organisa le monde organisationnel euh, des Blancs, hein, de, de, de notre société. Euh, on pense encore beaucoup en, te en termes de s'organiser, de former ci, de se de communiquer de cette façon, etc. Mais je pense que moi, je vous invite un petit peu d'abord à parler comme si on était la terre-mère, mais pour ça, euh, puis pour pouvoir exprimer les besoins de la terre-mère, puis pour être, en, tu sais, comme pour être en meilleure santé, puis mettre ses enfants en sécurité, mais ben, il faut s'intérioriser pour ça. 
Et euh, moi, j'invite beaucoup tout le monde à, à s'intérioriser, à méditer, à faire une pratique euh, de yoga, de, une pratique spirituelle, d'intériorisation pour, euh, pour devenir vraiment sa porte-parole, tu sais, et euh, de se mettre en phase avec elle pour recevoir ses messages. Puis je me dis qu'une fois qu'on fait ce travail-là, puis qu'on commence à écrire et qu'on commence à formuler exactement euh, qu'est-ce que serait un monde idéal pour, pour elle et pour nous, euh, bien ceux qui ne participent pas vont venir qu'à participer automatiquement parce que quand ce travail-là s'intensifie, c'est un travail énergétique et, et physique, qui va, qui va s'intensifier et qui va finir par traverser les, les frontières. Euh, moi, je pense qu'il faut donner la chance euh, ou encore il faut lâcher prise sur la façon dont ça va se faire, mais plutôt de se laisser guider par, euh, une, par, par, des, des, euh, par des messages qu'on va recevoir. On va recevoir les bons messages au bon moment, mais il faut, faut juste être en ouverture puis il faut lâcher prise sur une façon de faire qui nous empêche justement peut-être d'aller vers cette chose qu'on n'a jamais fait euh, et qu'on pourrait faire d'une façon totalement inattendue et qui donnerait des résultats peut-être encore plus extraordinaires. Some of you know this, uh, uh, just remind you, two years ago, we went on a walk across the country. And we went to all the different territories, all the different nations, and the walk was to bring our mothers back to power. Il y a quelques ans entre vous qui le savez déjà, mais euh, il y a deux ans qu'on a fait une marche autour euh, du territoire. Euh, le but de cette marche-là était de ramener nos mères au pouvoir. Now, we didn't do that just because it was a popular thing to do, because it wasn't. And it still isn't a popular thing to do. Et on l'a pas fait parce que c'était une chose très populaire à faire parce que ça l'était pas à l'époque et ça l'est pas toujours. But we did it because we identified that the men of this world has caused the imbalance of male dominance and that of course it's destroying everything blah blah blah. Mais on l'a fait parce qu'on a identifié, comme on a déjà dit, que c'est les hommes qui ont créé les déséquilibres dans le monde et tout ce que vous connaissez déjà. And so the purpose was in bringing our mothers back to power so that the true voice can be heard once again. Et alors le but de ramener nos mères au pouvoir, c'est afin que cette voix-là puisse être entendue à nouveau. Now, this was needed. When, when we seen this, I say we were way behind. We had already missed the boat by 30 years by the time we had seen that this needed to be done. Et quand on a vu ce besoin, moi je dirais qu'on était vraiment en retard, qu'il faisait des années qu'il aurait fallu qu'on voit ça. But last ditch efforts must be done, must be attempted, and individual declarations such as this, like we said, should spread the world, make this declaration, what they'll no longer be. Uh, subjected to. And that is the women's voice, getting what is emitted from our Mother Earth through the women, our mother's voice will be heard that way. Et donc, euh, toutes les déclarations individuelles, vous pouvez inviter tout le monde à le faire, puis c'est, est-ce que l'entraide des femmes, de ce que les femmes ne vont plus tolérer euh, au nom de notre mère terre? Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Michel? Euh, non, tout est, tout est parfait, tout est complet. Euh, J'aime beaucoup ce que j'entends. Merci, Michel. La parole est à Viviane. Euh, bonsoir. Euh, merci de tenir euh, le cercle. Merci aussi à tout ce que les participantes euh, communiquent. Euh, ça me touche euh, beaucoup. Euh, je m'excuse de revenir à des choses qui ont été dites dans d'autres cercles. Moi, je réagis souvent euh, un peu <rire> en retard. Euh, puis euh, peut-être que j'ai mal compris aussi, mais euh, au dernier cercle, euh, j'ai entendu euh, Stuart dire que plus de réfugiés arrivent et que ça nous dilue, puis qu'il y a une urgence euh, d'agir car on a besoin de l'identité québécoise euh, pour protéger la terre. Moi, ça m'a fait encore un petit malaise parce que j'ai déjà entendu un, policier, un politicien parler de la sorte. 
Puis, je ne sais pas si j'ai entendu une fois comme les cellules de tel organe ne peuvent se mélanger comme avec tel organe, mais je ne sais pas, moi j'ai déjà eu cette réflexion-là, mais ce que je comprends, c'est que la force et la santé des humains se développent justement dans des unions qui, euh, où est-ce qu'il n'y a pas de lien de sang. Euh, puis d'ailleurs, Corinne déjà avait commencé à parler, moi je te remercie à ce sujet-là, Corinne, de dire que toi, tu, ce que tu veux, c'est appartenir à l'humanité avant d'appartenir à tel ou tel groupe euh, social. Euh, et d'ailleurs, au niveau de la génétique, il n'y a pas de concept de race, on est tous identiques à 99,9%, mais euh, je suis très consciente que tous les mouvements d'êtres humains qui viennent ici, au Québec, c'est à cause des guerres qu'on perpétue. Puis, pour avoir connu des personnes qui ont été exilées, c'est vraiment un très grand drame dans une vie. Puis, hormis les guerres, il y a encore plus d'exilés, euh, de, de gens exilés à cause des conditions climatiques. Donc, ça aussi, c'est à cause de notre façon d'agir euh, sur cette terre-là. Euh, donc, c'est ça, j'avais juste besoin d'un éclaircissement à, à, à propos de ça. Je vais, j'ai deux petites choses à dire, soit à Amy, puis à l'autre de la dernière personne, mais je peux attendre puis le dire après. Est-ce que la Maison Longue voudrait ajouter quelque chose, commenter ce commentaire? All right. Oh, OK. There's, uh, you know, when I speak, I speak from uh, where my mind is at. So a lot of things, uh, sometimes if, it, if a person uh, doesn't understand or whatever, you know, then it has to be said. So, yes, good that this is said. Euh, parfois, Sue va parler d'où que son esprit se trouve. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui réagit à quelque chose qu'il a dit parce qu'il n'a pas compris ou il a, il a senti quoi que ce soit, c'est vraiment bien que ça soit dit. Donc, parfait. When we talk about refugees, uh, people think of refugees that are coming from war-torn countries and that they're poor and that they have injuries and that they're going to have traumas. Quand on, parle à des ré... euh, pardon. Quand on pense à des réfugiés, on pense qu'on parle des gens qui euh, sont pauvres, qui ont des blessures et qui ont vraiment besoin d'aide. There are all the kind of refugees that are just not acknowledged by anyone as being refugees. Et il y a d'autres types de réfugiés qui sont tout simplement pas reconnus en tant que tels. And just recently, Canada has made it for very rich refugees from around the world to come here. Et tout récemment, le Canada a fait possible que des réfugiés riches d'autour du monde viennent ici. It's, it's referred to as an intellectual scoop. Et il parle d'un scoop intellectuel. It's the policy that Canada just made, uh, what was it, about a month ago. We talked about it also where they're making it very easy for people who are in the high-tech industry, people who are, who have, uh, who are intellects, anyways, to come here into Canada. C'est la politique euh, qui a été dictaminée comme quoi le Canada va ouvrir maintenant ses portes aux euh, gens qui travaillent pour les, les TI. And all they got to do to get here or to, to fall under this policy is just to comply with a couple of simple policies that actually undermines the immigration policies. Et la seule chose qu'ils doivent faire pour pouvoir venir ici, ils, ils doivent juste conformer à deux petits trucs là qui font en fait dommage aux politiques d'immigration établies. But think of this, if you're in uh, maybe perhaps uh, China, in a place that is uh, uh, smog all the time, completely, you know, and you know it's not good for you to live there, it's not going to be good for your children, and then all of a sudden Canada puts up this way, uh, this new policy as a way for you to get out of there. That person is a refugee, but they are a, an environmental refugee, and can Canadian policies are providing for these refugees to come here. Donc, euh, imaginons qu'il y a une personne en Chine, il y a beaucoup de pollution, puis là, il sait très bien que ses enfants, c'est pas santé de, de grandir là. Donc, euh, ils vont euh, décider de, de ben, ils vont devenir réfugiés. Ils sont tout d'abord un réfugié environnemental, mais euh, avec ces politiques-là, ils ont juste comme la porte euh, grande ouverte, et ce qui euh, encore fait dommage aux lois d'immigration. 
No, they're very rich. They come with lots of money and they come with a lot of investment power and a lot of tax dollars. Et ils sont très riches, ils viennent avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de possibilités de faire des investissements, ils viennent en fait avec des impôts euh, en, en termes de dollars. And they live in their brand new condos that are being built all over the country, especially in the cities. Et ils vivent dans des euh, endroits qui vont, ils vont se concentrer dans des villes. You don't view them as refugees. But they are refugees from within their countries. They are running from something and Canada has made it easy for them to come here. And these are the people also as refugees that are, gonna, that are diluting the process that, of democracy where you are not going to have, be able to achieve an individual voice. Et ils viennent de partout et le monde ne les voit pas en tant que réfugiés. Et en fait, leur arrivée fait en sorte que euh, la, euh, la démocratie soit euh, euh, endommagée, dans le sens qu'ils ne ils vont même pas pouvoir atteindre une voie individuelle. When we talk about refugees, I know, I understand that there's things that the non-native world can never comprehend because you cannot see the refugees that we see. Et quand on parle des réfugiés, je sais que le monde non autochtone peut peut-être pas comprendre euh, est ce que nous on voit à partir d'ici en termes de réfugiés. Marie-Claude? Oui, alors Viviane, tu voulais rajouter quelque chose? Euh, oui, c'était juste pour dire à Amy, justement, au niveau de la marche mondiale des femmes qui est partie euh, du Québec en 1998, euh, c'est très universel là, ce qui est demandé. Bon, beaucoup les femmes demandent la paix, de prendre soin de la terre et puis aussi euh, parlent, de, veulent la du patriarcat et euh, du capitalisme. Euh, ils commencent à se parler des alternatives. Il y a des femmes autochtones au sud euh, qui commencent à développer tout ce qui s'appelle le euh, Gwen Bibi. Euh, puis ensuite, ce que je voulais dire à Michel, je crois, euh, effectivement, la pratique méditative, euh, je trouve, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, beaucoup aidé au cours des 30 dernières années. Merci. Très bien. La parole est à Nathalie euh, Gauthier. Oui, bonsoir à tous. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous euh, ce soir encore une fois. Bonsoir euh, Stuart, bonsoir Edith et Baba. Euh, J'écoutais les commentaires de, de chacune et chacun. J'avais des choses en tête tout à l'heure qui ont été un peu abordées euh, quand on parlait là, des, des méditations ou des... Euh, de se mettre en, en réceptivité pour être guidé par rapport à la, au message de Mère Terre. Moi, moi en tout cas, je, je, je le fais depuis de nombreuses années et euh, je, je peux simplement témoigner de mon expérience, c'est que cette façon de faire, je crois beaucoup, j'ai beaucoup confiance aux cérémonies. Euh, être euh, en connexion avec, avec la Terre, euh, faire des choses qui peuvent nous apparaître très simples, euh, font en sorte qu'il y a des, des vagues euh, de prise de conscience, des vagues énergétiques qui sont déployées. Et euh, en ce sens-là, ben, justement, ce soir, il y a eu des propos qui étaient dans le, le, le même sens de ce que je voulais aborder. Je, je pense que, que tous les processus sont bons. Euh, on parle beaucoup de... de de souveraineté ou de processus politique, mais je pense que c'est vraiment d'abord euh, au plus profond de nous que toutes ces choses-là euh, commencent. Alors, euh, de se connecter en soi à l'identité, à l'essence de qui nous sommes, pour ensuite pouvoir euh, recevoir ces messages de la Terre-Mère, pour devenir sa voix, euh, D'abord, effectivement, ensuite, ça va devenir, euh, euh, je pense que on, on pourra même pas ne pas euh, agir à l'extérieur. Euh, ça va devenir quelque chose de tellement puissant. Ça devient, ça devient présentement quelque chose de tellement puissant. Euh, on, on est, on est guidé, on est réunis toutes et tous euh, 
pour ce même but. Là. Moi, je, 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 le, je l'aperçois dans ma vie, je vois les effets que ça a sur mon environnement, sur les, mes proches. Euh, c'est vraiment un grand mouvement qui est en train d'arriver présentement, puis de se reconnaître comme euh, les Autochtones que nous sommes, euh, cesser de, de s'identifier à autre chose que ça, parce que la l'île de la tortue, c'est, c'est là d'où, où, d'où, d'où nous venons, c'est là où nous sommes nés et nous, où nous vivons. Alors, euh, cette terre-là nous informe, cette terre-là nous guide, cette terre-là nous mène au au bon chemin, quand on est ouvert, quand on reçoit ces informations-là, on, on se déclare, euh, on se déclare euh, euh, servante pour ces, cette nouvelle conscience-là, ces consciences-là euh, renouvelées. Puis, euh, c'est un peu ça que je voulais dire. Euh, merci. Et, et, yeah. Uh, you mentioned there the uh, uh, the individual declaration, and you also mentioned uh, the sovereignty. When the person makes the individual declaration, then clearly the, uh, the next step is the uh, universal declaration on behalf of our mothers. And then from there, we'll any uh, truth of sovereignty or separation will stem from there. Euh, oui, Nathalie, quand tu parles de la déclaration individuelle, puis par la suite, ça va devenir la déclaration collective, c'est euh, seulement à partir de là que la vérité va émaner à ce qui pourrait être vu comme une souveraineté euh, quelconque. Because then it won't be for a political party, it won't be a, this interest or that interest, it will be the interest of our Mother Earth and the, the people upon it, and that's where then truly Quebec can make the declaration to separate based on humanity and the preservation of our Mother Earth. Parce que c'est seulement à partir de là qu'on peut parler d'une séparation, une souveraineté, sans qu'il y ait des temps politiques ou des temps d'intérêt personnel. Ça peut juste être la vérité de comment le Québec peut euh, envisager une, une telle séparation. De quoi? Euh, Marie-Claude? Oui, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Nathalie? Um... Merci, Marie-Claude. C'est, euh, en fait, je suis tout à fait d'accord, puis je pense que ça, c'est ça, c'est exactement ça, c'est de vraiment réaliser, c'est de réaliser que euh, nous sommes ici et c'est cette terre-là qui nous informe. Alors, c'est, c'est une vague de conscience qui est en train de, de, d'arriver, puis euh, moi, je le ressens très fort, là, ça, ça brasse beaucoup là, en moi, autour de moi, c'est très, très puissant. L'énergie est tellement forte que je me demande euh, comment on pourrait faire pour que ça ne, soit, ça ne se déclare pas, que ça ne soit pas déclaré. Moi, ça fait longtemps que j'ai déclaré ça, je pourrais dire, à la, à la femme ciel ou à l'univers. Et je sens que c'est en train d'arriver. Donc, on, on va nécessairement se rejoindre pour faire la déclaration euh, universelle euh, tout ensemble. Est-ce que la Maison Longue veut rajouter quelque chose? Hey, yeah, there is uh, what you just said right there. That's the key. That's the next step. We could all sit in our homes and say we all want peace and continue on our computers. But the reality is, is to have peace, we must gather face to face. Ce que tu viens de dire là, c'est quelque chose de clé. Parce qu'on pourrait tous s'asseoir devant nos ordinateurs à la maison puis dire qu'on veut la paix. Mais afin de faire que la paix parvienne, on doit euh, se rencontrer face à face. That's why to gather to do that is so important. And the place to do that is so important. That's why uh, if it remains in everybody's hearts and everybody's minds, the best place to do that would be at Anticosti Island. Et c'est pour ça que oui, il faut que ça soit fait d'une façon collective. Et si les, les, les esprits et les corps des gens se trouvent encore à la même place, on, uh, on devrait faire ça à Anticosti. But then, once you are there in that face-to-face meeting, there is uh, 
like we said, this is an official process within law. So the next step, obvious, that you will see and you will want to do is you will make your own ornagora, your own pledge. Et donc, euh, si ce processus est, continue comme il est, euh, vous feriez votre propre onagora, votre propre promesse. And you will let all the people see it. So all the people will know that they can correct you at any time, that they can hold you up to the words that you said at any time. And this is the way how we are our brother's keeper, that we assist each other to stay on the good path, to continue to be good because If we weren't our brother's keeper, then we just allow our sisters and our brothers to fall by the wayside. Et en faisant ça, on uh, s'assure que ce processus continue à faire qu'on soit des sœurs et des frères, uh, les gardiens de nos sœurs et de nos frères. Parce que sans ça, on ne peut pas aider notre sœur ou notre frère. On ne peut pas l'aider à se garder dans le chemin. Donc, on se permettrait tout simplement de faire que les gens tombent par les côtés. But just to expand on that a little, that would be the ideal thing. We shoot for a time, a moon, when we can do that, and then to cost the island. If everybody can't make it there, then yeah, the individuals within their communities, uh, but collectively we still do it and focus in, on the focal point of Anticosti. Donc, euh, ça serait l'idéal de juste se rassembler, admettons, dans une lune, puis que tout le monde puisse aller à Anticosti. Et s'il y a quelqu'un qui ne peut pas le faire, qui ne peut pas se rendre, ben, il ferait à partir de sa communauté. Euh, Marie-Claude? Oui, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nathalie? Simplement, oui, 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 c'est ça. Très bien, merci. La parole est à Daniel Morin. Oui, euh, ben, je vais un petit peu aller dans le même sens parce que euh, moi et Elisabeth, on écrivait un peu sur le chat de, du Frenapad et puis euh, en fait, moi, autour de moi, euh, je ne le vois pas sur euh, ce mouvement-là. Euh, que ce soit dans ma famille, euh, que ce soit dans mes amis, euh, soit que c'est des gens qui sont très complaisants ou ils veulent pas voir, ils veulent pas voir euh, la réalité. Euh, euh, je dis souvent, ces gens-là portent leurs lunettes roses et veulent surtout pas les enlever. Alors, euh, c'est quelque chose que je trouve très difficile parce que pour moi, c'est tellement, mais tellement un combat de tous les jours de... Euh, je vois tout ça, ce qui se passe, euh, je, je, ça même que ça muse dans un sens parce que je, je le vois que notre terre, on la massacre, je le vois que nos, nos, euh, nos enfants, nos petits-enfants vont probablement se retrouver euh, les pieds, ils vont se trouver dans la merde jusqu'au cou. Alors, moi, je ne peux pas dire que je le vois. Euh, même euh, si je, je me rappelle quand j'ai dit à mon père que euh, j'assistais à des enseignements du conseil traditionnel Mohawk, il m'a répondu euh, « Bon, elle est rendue avec les Mohawks ». Bon, en tout cas, ça c'est une parenthèse. Ma question était plutôt à savoir, euh, on parle des déclarations des femmes mais tu sais, comme euh, on a toujours comme deux, trois hommes qui assistent aux enseignements, puis je me disais, mais eux là-dedans, euh, eux, est-ce qu'ils pourraient en faire des déclarations, euh, en faire une déclaration où si vraiment euh, le but, c'est que ce soit euh, strictement féminin, parce que bon, même si euh, les hommes euh, nous ont dominés au maximum, euh, il reste, euh, j'ose croire, encore des bons, euh, des bons hommes qui justement peuvent comprendre ce qu'on vit puis nous appuyer là-dedans. Well, like you said, then those good men, they should support you. If all the women make that declaration, there should be no problem for those men to support that. Alors, si ces hommes-là sont bons comme tu le dis, il n'y aucune objection à te supporter puis à faire que tu ailles jusqu'au bout avec cette déclaration-là. But there are men who have made their declaration. Uh, my father, myself, are uh, two of those. 
I mean, the reason why we are doing what we're doing is because that is a declaration that is in our own agora. Et il y a deux hommes qui ont déjà fait leur déclaration. C'est mon père, c'est moi, Maël. Et la raison pour laquelle on fait uh, ça, c'est que uh, on a déjà fait notre onagora, notre wampum. What else was it she said? Was there something else she said? Uh, oh. <laughs> Marie Claude. Oui, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Daniel Morin? Oh, excuse-moi, c'est parce que là, Stuart vient se rappeler de ce qu'il voulait dire aussi. Okay, no matter what it is, if if you picked up a hobby all of a sudden of uh, knitting, you know somebody's going to say something about it. They're going to say, "Oh, now you're with the knitters." Ça arrive tout le temps. Mettons que euh, si tu viens de prendre un nouveau hobby, puis là tu vas faire du tricotage. Donc tu dis ça à quelqu'un, puis là ce quelqu'un là va te répondre, "Ah oh, bon, maintenant tu es avec les tricoteurs." So let's imagine it's a Russian guy. Or it's a Polish, or it's an Italian. Uh, what difference does it make what the person is? Uh, if we're talking about the truth and people are going to respond to that in a negative way, then we need to look at ways of how to look beyond that. Et admettons qu'il s'agit d'un gars russe ou un gars de n'importe où. Si les gens vont réagir d'une façon négative à tout ce qu'on fait, à ce moment-là, il faudrait qu'on commence à voir comment qu'on peut regarder différemment ou pas regarder ça. But I understand what you're saying. I know that uh, what everybody faces when they're looking at the task that is at hand and when everybody else, our families and friends, are looking at us like... Uh, crazy or something. What's going on here? Mais euh, je comprends comme ce que tu dis quand que quelqu'un va dire mettons nos amis, nos pa nos, nos parents, quelqu'un va dire qu'on est complètement fou. So I'll share something with you. When you're looking at these uh situations or times when you are looking at if you're down or if somebody is uh, looking at you in that way. What you do, and try this right now, breathe in in your lungs as high as you can. Everybody thinks that you're at the highest level that you can breathe in. Et donc, quand il y a quelqu'un qui va comme te regarder d'en haut, euh, quelque chose que je peux te recommander de faire, et tu peux le faire à ce moment. Prends juste une grosse respiration, vraiment en prenant tout l'air qui rentre en toi. But then when you're there, you have another part of your lung, the very top part of your lung that nobody ever uses. Athletes know how to tap into that part of their lung. Et quand tu es là dans la respiration, il y a une autre partie de tes poumons que personne n'utilise, que personne ne connaît. Il y a les athlètes qui savent comment y accéder. Now what happens when you tap into that part of your lung and you breathe in deeper? And you, what it is, is it releases like a, like a dopamine in the brain, like an adrenaline. Et ce qui arrive quand tu arrives à cette partie de ton poumon, c'est qu'il y a comme la dopamine qui est libérée à partir de ton cerveau. And that's where you will find energy. That's where you'll find power. And that's where the first time when you do that first thing, if you're on your own somewhere, you start to utilize that power, exercise that power within your own body. Et c'est là où tu vas trouver l'adrénaline, le pouvoir. Et tu peux t'exercer à faire ça tant que euh, tu n'es pas autour de personne, puis tu peux comme vraiment l'expérimenter. If it's uh, doing something physical, because when you breathe in there, the adrenaline pumps. Uh, maybe it's something physical you have to do. Do something physical to make yourself healthy. Tu peux le faire quand tu es en train de faire quelque chose de physique pour te exerciser, par exemple, et pour euh, être en santé. That energy will make you stronger, make you healthier, pump more oxygen through your body, make your brain stronger. Et donc, cette énergie-là va te rendre plus en santé, va te donner plus d'énergie, de plus de pouvoir, euh, tu vas te rendre compte tout de suite. And every time, uh, for everything, it's like it 
uplifts you, makes you stronger and stronger, makes your defenses stronger, that things of the infantile minds will not bother you. Et donc, les, ça va venir plus en toi, ça va te rendre plus fort et plus fort, et donc des choses infantines, des gens vont même pas te déranger. Other people will only see that you are strengthening in your identity, in your resolve. Et d'autres personnes vont juste se rendre compte qu'ils étaient en train de te renforcer dans ton identité puis dans ta résolution. And when people see that, they feel left behind. You then begin to lead the way. Et quand que les gens voient ça, ils vont se sentir laissés derrière et là tu commences à diriger le chemin. Euh, Marie-Claude? Oui, alors je fais un petit point pour au niveau du temps. Donc, il est présentement 9h moins 10. On a quatre personnes qui aimeraient euh, donc prendre la parole et ce sera fait. Donc, simplement de garder ça en tête là, pour qu'on soit le plus bref possible et efficace. Alors, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Daniel Morin? Euh, non, je trouve, j'ai bien aimé la réponse de Stuart. C'est euh, à réfléchir et à mettre en pratique. Merci. Um... J'ai noté plusieurs choses. J'avais vraiment une, une question dès le départ. Je commence à comprendre un petit peu le pourquoi du comment. En fait, je n'étais pas là, sans doute, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une déclaration individuelle. Donc ça, ce sera ma, ma vraie question. Euh, pour le reste, j'avais des, 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 des réflexions comme ça qui me sont venues au fur et à mesure de la discussion concernant les réfugiés. Non, je commençais d'ailleurs par la, la première. Euh, moi, je le dis tout net, quoi. ma démarche, elle est vraiment spirituelle, elle n'est pas politique. C'est-à-dire que, à mon avis, tant qu'on reste dans le politique, on reste les pieds complètement englués, finalement, dans, euh, euh, dans, dans la séparation, en vrai. Voilà. Euh, donc, moi, c est, c est, je crois que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est une démarche spirituelle. Euh, ce qui me fait rebondir sur les réfugiés, en fait. Je trouve que... Excusez-moi de le dire comme ça, je le dis peut-être un peu brutalement, mais je trouve que c'est une, une notion très masculine, ça, de fait, de raisonner en termes de frontières. Euh, c'est effectivement très lié à, 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 à une énergie masculine. Je pense que les femmes, ne serait-ce que parce qu'elles enfantent et qu'elles donnent leur territoire pendant neuf mois à un être différent d'elles-mêmes, on n'a pas cette notion-là cette notion de territoire. Euh, et en ça, je pense que c'est pour ça qu'on peut être tout à fait les, euh, les porte paroles de la terre-mère. Elle aussi, elle s'en fiche finalement de savoir de qui, euh, qui vient qui, qui à qui, euh, qui est riche, qui est pauvre. Elle s'en fiche complètement. Euh, une autre chose que je voulais dire par rapport à qui est autochtone, qui n'est pas autochtone, ça aussi, euh, je crois que je vais euh, oser le dire, c'est quelque chose qui, qui me heurte. Voilà. Moi, j'habite dans un coin dans les Hautes-Pyrénées, euh, les grottes de Gargas, les premiers occupants avaient 27 000 ans. Euh, en Corrèze, à Lascaux, euh, les habitants avaient 18 000 ans. Quant à Lucie en Afrique, alors, est, on, alors là, est, on, dit, on est encore plus loin, on est à 3 millions d'années. Donc cette notion, pareil, de, de qui est là le premier, qui n'est pas là le premier, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Euh, voilà, donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que, euh, oui, hein, je pense que pour, pour bien parler de la terre-mère, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision d'aigle, et qu'il faut, qu faut la regarder de loin, en fait, pour mieux l'apprécier en la vivant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Yeah, ok, um, there... Needs to be, yeah, a little clarification on the refugee thing. Uh, I use the word refugee uh, lightly only because I know everybody else in the world automatically has a, uh, understands of basically kind of who I'm speaking of. Et um, histoire de croire que les gens savent qu'ils ont une compréhension basique de, de qui qui parle. But I say refugees is a mislabeling of the reality of what, those, what the people are, the victims are. 
Et c'est pour ça qu'il va utiliser le nom, ben, le terme réfugié, mais il croit fondamentalement que le mot réfugié n'est pas la bonne étiquette pour les personnes qui sont désignées comme telles. For myself, I look at or I identify that all refugees are prisoners of war. Et euh, Stuart, comment il identifie les réfugiés, en fait, c'est que c'est des prisonniers de guerre. Regardless of wherever they go, uh, they are fleeing war, and once they have to flee their home countries, then they are imprisoned forever. And even if they're in another country living free, they are imprisoned within that country that is not their home country. Quiconque qui va être un réfugié va être un prisonnier du nouveau pays où il arrive. Il s'enfuit de la guerre de son pays et il va arriver à être un prisonnier dans le pays où il est, même s'il pense qu'il vit libre. The creation of refugees around the world, it's not uh, by chance, it's not a happenstance type of thing. These Uh, are the result of carefully designed wars throughout history. Et le fait qu'il y ait des réfugiés, c'est pas quelque chose comme une coïncidence, mais c'est le produit, le résultat final des centaines d'années de guerre et de guerre. And all these wars, regardless of what it looks like at that moment on the ground, the purpose is, is the intent is there right from the start. To go in and to steal somebody else what belongs to someone else to disrupt so to the point of where they can't resist what you are doing. Et toutes ces guerres, la, la base est la même, c'est qu'il va voir quelqu'un qui va aller dans votre territoire pour essayer de voler le plus qu'il peut puis à s'en accaparer le plus. So the refugee crisis is not a, a crisis that has just begun, as we know, this is a Uh, thousands of years in the non-native society, but what we are seeing now, it, it is getting to the point of where the behavior or the, the situation of the world accepting the, the fact of refugee, it's unacceptable that the world accepts that. Alors, euh, le réfugié, c'est pas quelque chose de nouveau qui commence, mais le fait que en ce moment, euh, dans le monde, l'acceptation de ce qu'un réfugié soit là, c'est ça ce qui n'est pas acceptable. And this is why we say all refugees are prisoners of war. Et c'est pour ça qu'on dit que tous les réfugiés sont des prisonniers de guerre. Marie-Claude? Euh, on ne vous entend plus. Est-ce que vous aviez terminé, euh, Edith? Oui, c'est ça. En fait, j'ai dit ton nom à la fin. Je ne sais pas si j'ai parlé assez fort. <rire> Excuse-moi. Alors, est-ce que Corinne, tu aimerais rajouter quelque chose? Non, c'est OK. C'est bon. Je vais me permettre maintenant de lire un commentaire euh, qu'une personne qui n'a pas de micro, donc son nom est Steve. Donc, Steve dit, euh, bon, je n'ai pas de micro, alors je vous laisse ce petit message. Vous êtes sur la bonne voie. Ce qu'il dit est très révélateur, en parlant de Stuart, évidemment, et je suis 100% avec lui et avec vous tous. Faites confiance en l'esprit et la terre-mère. Elle nous écoute et nous parle. Passez le plus de temps possible dans le silence et un bon, est un bon prélude. En parenthèse, méditation, moment de silence, etc. La fraternité est essentielle. Ne perdez pas cela de vue, s'il vous plaît. Il y aura bien sûr des migrations de plus en plus sur la planète pour cause de désastres et autres. Nous devrons être solidaires et unis. Alors, voici le message de Steve. Est-ce que la Maison Longue voudrait ajouter quelque chose? Yes, I do. Not fraternity. You should say sorority. Oui, euh, et pas de fraternité, mais de sorité. Marie-Claude. Très bien. Euh, euh, donc, euh, la parole est maintenant à France Maillot. Bonsoir, merci. Euh, bon, je voulais revenir sur deux choses. On parlait beaucoup de gens dans notre environnement. Euh, bon, euh, moi, je suis à contre-discours euh, depuis, je pense que je suis arrivée sur Gaïa. Euh, tombée d'ailleurs, arrivée dans une famille d'aristocratie québécoise euh, qui était évidemment dans les coulisses euh, de, de ce que j'appelle maintenant de la politique aérie. Donc, euh, 
et comme femme exclue du discours euh, et euh, euh, ce qui développe beaucoup évidemment l'écoute, le regard et le questionnement. Alors, euh, j'en suis euh, venue à, à développer ce qu'on appelle évidemment un contre-discours, puis je ne veux pas dire controverse, même si c'était beaucoup controversé, mais euh, à laquelle je m'excluais justement parce que je crois que le, le, le grand... Le, en tout cas, ce que je, je vis dans, dans mon environnement actuellement, c'est où des gens qui sont très, euh, euh, je vous dirais, euh, très conscients ou très euh, euh, appelés, ou, et d'autres qui euh, ne veulent absolument euh, rien voir ni même rien entendre. Sauf que je me, ce que je me rends compte, c'est que euh, même s'ils ne veulent rien entendre, et je ne force évidemment pas le débat, euh, mais euh, les petits enseignements, par petits enseignements, euh, par mes pratiques individuelles aussi, en allant par exemple, euh, bon moi je suis beaucoup euh, euh, dire euh, je consomme local, je consomme bio, euh, euh, bon je me suis fait prendre la semaine dernière à entrer chez Big Pharma et euh, il y a quelqu'un qui m'a attrapé en sortant et me dit « qu'est-ce que tu es allé faire là? <rire> » Histoire de dire que ce n'est pas, pas, pas le milieu que je fréquente le plus. Bref, euh, tout ça pour vous dire que euh, ce qui m'a permis de survivre à, à travers euh, tout, toutes ces années euh, et euh, d'avoir, je pense, gardé quand même un certain équilibre, euh, c'est euh, de me valider au, au, à l'intérieur de moi. Euh, ça ne vient pas de l'extérieur, cette validation-là. Ça vient de, de l'intérieur et, et, et d'une confiance, d'une confiance que je ne suis pas seule, que je suis guidée, euh, que, que je peux faire confiance à, 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 cette, à cette autre dimension. Euh, c'est vraiment ce qui m'a permis de survivre dans un milieu, euh, et vous comprendrez que j'ai euh, travaillé dans le milieu universitaire, alors euh, le contre-discours, c'est pas tout à fait ce qui était le bienvenu. Euh, je devais parler à mot couvert, à, à diser entre les lignes, et tout ça, il y en avait plusieurs qui ont dit entre les lignes. Bref, j'ai reçu cette semaine trois courriels, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, j'étais quasiment survolté de gens de, qui m'ont dit « Oh, que tu étais dans le vrai, on n'avait pas vu venir la chose, mais là, ça nous saute en plein dans les yeux. » Bref, c'est une petite compensation que j'ai de 40 ans à me faire, à me faire dire que j'étais, euh, excusez l'expression, mais une sautée de la planète. Là. Euh, bon, tout ça pour vous dire que euh, se valider, s'auto-valider soi-même, prendre le temps d'être là, d'être nous-mêmes, de garder une sérénité, surtout, et je pense que ça a été pour moi la sauvegarde, de m'exclure de toutes ces dualités-là qui étaient provoquées. Euh, euh, bon, je, évidemment, dans un milieu universitaire, euh, c'est un homme ri, hein, on sent que c'était dans le berceau. Bref, tout ça pour vous dire ça. Je voulais euh, aussi euh, euh, revenir sur euh, l'identité. Et là, ben, c'est peut-être un œil, euh, disons, euh, euh, professionnel. Avant de, euh, puis, puis, effectivement, il faut en venir à, à, collectivement euh, à avoir un, le regard de l'aigle. J'ai beaucoup aimé l'expression sur... Euh, toutes les gens, parce que ces réfugiés, les réfugiés, euh, comme euh, euh, les citoyens de tous les pays du monde, sont avant tout des humains comme nous. Il n'y a aucune différence. Il y a des, des différences sont de niveau culturel, sont d'endoctrinement, de, 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 etc. Sauf que, comme un enfant doit s'identifier d'abord à sa famille pour se créer une identité, Ensuite, il se crée euh, à, son, à son environnement social un peu plus élargi et, 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 et de plus en plus élargi. Je crois fondamentalement qu'il est important, comme on le fait d'ailleurs ici, de se réunir et de se définir avant comme euh, euh, 
je vous dirais que j'aime pas trop le mot « peuple » parce que ça fait populiste un peu, mais comme, comme nation, comme, comme identité avec des valeurs qui nous sont propres et qu que l'on peut euh, évidemment élargir euh, euh, avec d'autres valeurs. J'ai travaillé aussi avec des immigrants et euh, ça, a, ça a toujours été un plus dans ma vie pour m'apporter d'autres dimensions, d'autres visions. Mais avant ça, on doit avoir les deux pieds bien ancrés ensemble dans un milieu qui est stable pour former, pour, pour, pour se définir comme étant, euh, se définir un équilibre et euh, des valeurs qui sont d'abord nous-mêmes pour pouvoir ensuite euh, aller vers l'autre. Je pense que, en tout cas, c'est à peu près, c est, c est, je termine mon propos comme ça en vous disant euh, bonne soirée et merci beaucoup et merci Stuart, euh, je, je, je bénéficie toujours et je, je me réjouis toujours d'entendre de, 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 euh, et, et la façon dont, dont vous le dites, là, ça, me, ça me fait vibrer au plus haut point. Merci beaucoup. Yeah, ok, with that. Uh... Very good, but uh, there's something also that I forgot to address with uh, Corinne, but it was just identified in, in what you just said. Ce serait bon tout ça, France. Puis euh, il y a quelque chose que Stuart avait euh, oublié d'adresser avec Corinne, mais là, avec ce que tu viens de mentionner, ça, ça lui revient. Uh, she said that uh, she wasn't there from the beginning and she didn't know what the declaration really was about. Corinne a dit qu'elle euh, n'était pas au départ, donc elle ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire que la déclaration individuelle. The declaration is basically about identity. What the individual will uh, no longer put up with, what you are uh, uh, fed up with, the changes that you know must be made to identify how you are no longer going to stay connected to corruption. Donc la déclaration euh, individuelle, ça serait euh, toutes les choses que les femmes ne supportent plus avec quoi qu'on ne voudrait plus continuer, euh, c'est quoi qu'on est comme vraiment ras-le-bol, euh, ça serait ça pour commencer. That will give you identity. For instance, uh, let's say that uh, you, you might in your personal declaration say that I'm no longer going to buy running shoes for $20 less because I know they're made by child labor, slave labor in other countries. Et ça, en faisant ça, ça va donner une identité. Admettons que vous dites que vous n'allez plus acheter des souliers à 20 pièces parce que vous savez pertinemment qu'il y a un enfant qui est en train d'être esclave pour produire ces souliers-là. So the declaration is to create a, a strong identity within us. It's an exercise to do something that we haven't done before. Alors la déclaration c'est pour exercer notre humanité et pour faire quelque chose qu'on n'a pas fait auparavant. So what it is is it's actually a part of the decolonization process. This is something that we talked about. I believe it was about three or four mumbles ago. Et il y a quelque chose qu'on a dit euh, il y a quelques membres. So this process right here, the individual declaration, is basically what we identified as decolonization 101, where you decolonize your own self. Et c'est un processus qui a été nommé euh, la décolonisation 101. Donc c'est le processus par lequel vous vous décolonisez vous-même. And then when you do that, you define who you're going to be, who your identity is. It's not going to be defined by where you are geographically. Oh, that you are in Russia, you're in France, you're in Canada, you're in this country. That does not define who you are. What it does is it identifies the level of complacency or compliance. Et ce n'est pas qu'une identité que de dire « Ah, je suis de ce pays » ou « Je suis citoyen de cet autre pays-là ». Quand que vous faites ça, ça fait juste euh, dessiner euh, avec quoi que vous êtes complaisant. So from there, it's not a matter of like somebody else is going to tell us who we are or define what we are. It is the beginnings, the path to empowerment. And 
again that if the women do it then it's the path to empowerment of our mother earth et donc c'est pas que quelqu'un va venir vous dire c'est qui vous et c'est quoi votre identité donc en faisant ça c'est l'identité de nos mères et par la suite il y a l'identité de notre mère terre qui s'en vient you know that uh, imagine if all the women in the world did that made a declaration i have no nothing to gain from that what could i possibly gain if anything it would probably make things harder for me Imaginez qu'est-ce qui ferait si toutes les femmes au monde faisaient leur déclaration. Moi, j'ai rien à gagner là-dedans. S'il y avait de quoi, ça ferait quelque chose à l'encontre de moi-même. I'm ready for that. Are you? Je suis prêt pour ça. Est-ce que vous l'êtes? Marie-Claude? Oui, alors euh, il y a deux personnes qui ont été, euh, donc, de, euh, c'est toi de s'adresser à deux personnes, donc Corinne et France. Est-ce qu'il y a une de vous deux qui aimerait rajouter un commentaire? Oui, s'il vous plaît. Euh, bon, euh, quand, je, quand je parlais de, de, d'identité, euh, évidemment, euh, ce n'est, ça n'a aucun rapport avec euh, l'endoctrinement à la matrice, mais plus euh, d'un processus... Euh, de développement, euh, euh, ce qu'on appelle euh, psychocognitif développemental qui est basé sur euh, la connaissance euh, n'est pas, est une condition nécessaire mais non suffisante à, 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 voyons, à l'accomplissement ou au méta-changement. Donc, on parle de conscience, on parle plus de notion de, 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 de d'endoctrer, de, 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 de dicter par la maîtrise, c'est, euh, c'est, 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 ça n'a aucun rapport avec euh, euh, l'évolution de la personne, avec euh, ses, euh, ses, 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 ses talents, ses, euh, ses aptitudes et ses, euh, en fait, euh, ses, c'est ça, et l'attribut féminin qui, effectivement, est euh, la source de de cette éducation, qui, quel est l'attribut principal des femmes, sinon de, de justement de, de transmettre cette éducation-là euh, aux enfants. Alors, c'est un, un peu ma, 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 ma redéfinition de ça, euh, ce qui, euh, bon, et je reviens toujours que de, de mon point de vue, il est extrêmement important de créer des communautés qui sont solides et solidaires pour c'est, ce qui, c'est le premier pas avant de pouvoir accueillir l'autre alors c'est comme une famille une famille identitaire de nation ensuite on pourra accueillir les autres avec ce que j'appelle une grandeur de cœur et d'âme et de et, et de compassion, parce qu'il y a des gens là-dedans qui ont vécu des drames absolument euh, incroyables. Bref, c'est un peu ça. Alors, euh, je termine là-dessus. J'invite les gens à aller un peu, si vous voulez comprendre plus mon propos, à aller lire euh, « La gouvernance citoyenne bâtir autrement euh, ». C'est euh, bon écrit dans un langage très universitaire, mais si vous lisez entre les lignes, euh, c'est euh, mon parcours de vie, ma, ma quête de vie qui a été, euh, ma, ma quête de sens plutôt de, 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 de la vie euh, qui euh, transparaît à travers tout ça. Bonne soirée, merci beaucoup. Est-ce que la Maison Longue veut ajouter quelque chose? Oui, euh, France, Stuart demande si, euh, où qu'on peut trouver ce texte-là ou si tu pourrais nous le faire parvenir. Euh, oui, je peux faire parvenir. C'est assez facile de le trouver. Il est sur Facebook. Euh, il s'appelle finalement Citoy- euh, la gouvernance citoyenne bâtir autrement. Euh, le texte, euh, bon, le, le petit vidéo euh, euh, il reflète plus, est plus axé sur la gouvernance citoyenne. Mais si on va dans le document Word. Euh, qui, est, euh, qui s'appelle la plateforme d'ailleurs éco Educare, c'est-à-dire euh, l'éducation, mais pas au sens euh, où on nous la véhicule. Là. C'est vraiment l'éducation, euh, comment, com- euh, comment développer, se dé- développer individuellement, socialement. En fait, c'est euh, euh, tous les stades euh, psycho-développementaux euh, de, 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 
Bon, je peux vous les nommer. Il y a Piaget, moi, je ne saurais pas si je vous oublie. Lovinger, ça fait longtemps que je n'ai pas de taponné là-dedans. Euh, Lovinger, Selman, Seliman, qui est lui le, le développement ultime qu'on arrive à la, à, au développement spirituel. Parce qu'avant d'arriver au développement spirituel, on doit euh, d'abord euh, ouvrir les yeux, n'est-ce pas? Euh, et c'est tout le... De... Oh, il y a Kohlberg que j'ai oublié, là, hein, qui lui est développement moral, qui est très important, euh, parce qu'il précède justement le développement spirituel, l'ouverture le, euh, à d'autres dimensions qui sont, euh, euh, qui sont cachées évidemment par la matrice et qui ne veulent absolument pas qu'on prenne conscience de notre puissance, et encore moins la puissance euh, euh, de la tribu du... Euh, euh, on dit principe féminin qui euh, euh, est le combat actuellement je pense il est là parce que l'ère du verso c'est le principe féminin qui doit émerger alors est-ce que ça répond à votre question alors France ce que je t'inviterais à faire euh, donc pour euh, le faire suivre à Stuart tu pourrais me l'envoyer à mon courriel tu pourras trouver mon courriel là, sur le pad Marie-Claude? oui c'est ça je pour crois faciliter que, les choses. Je, je crois que tu es abonné, non? Oui, ça va faciliter les choses. Super. Alors, il euh, y avait Aimé euh, qui, euh, support, ben, qui euh, disait qu'il était euh, intéressé de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Stuart, aujourd'hui, euh, disait qu'il y avait eu beaucoup de choses qui, étaient, qui s'est passé là, dans la journée. Et euh, bon, Nathalie, Marsan et El Sakim étaient d'accord. Donc, on aimerait entendre Stuart à ce niveau. All right. Well, I'm sure that uh, everybody must have heard about these uh, two court cases. It's all over the news. They say the Inuit uh, had a court case against uh, some company that was wanted to do uh, something. I forget exactly what. Right. Something in the ocean there. And then there was the uh, people in Ontario. I think there were Mississauga of the Thames that had lost a court case today. Donc, euh, c'était euh, quelque chose en lien avec deux cas en cours par des peuples autochtones. Donc, il y avait les Inuits qui s'en allaient en cours à cause qu'il y a une compagnie qui veut faire quelque chose dans l'océan. On ne se souvient pas trop c'était quoi exactement. Et l'autre cas, c'était à Mississauga, en Ontario, euh, qu'ils avaient perdu un cas en cours. OK, now, I'll say that everybody believes that it is a good thing what happened with the Inuit, uh, the court case in the Supreme Court uh, uh, ruling in favor of the Inuit, and uh, that it seems like as if the Inuit won something today. Et euh, aujourd'hui, ça aurait l'air, tout le monde penserait que les Inuits ont gagné quelque chose en cours avec le déroulement des choses. Ça aurait l'air comme quoi ils ont gagné de quoi. Uh, is, any, is everybody aware of this uh, court case that I'm talking about? It's all over in the news today. Est-ce que tout le monde sait de quoi je parle de ce cas uh, en cours? C'est comme sur les nouvelles uh, aujourd'hui, partout. Okay, well, whether or not you're aware of it, this is what happened today in the Supreme Court, and they're celebrating it. They're lauding it across the country as that the Inuit uh, uh, won something. Like it was something good that happened today. They stopped a company from doing something in their uh, in the environment there. Donc, euh, c'est partout dans les nouvelles, puis c'est comme quelque chose, une célébration partout dans le pays que les Inuits ont gagné quelque chose contre une compagnie qui voulait faire quelque chose dans leur territoire. And at the same time, in the same news broadcast, they're saying. But on the other hand, there was another native uh, community that had lost something uh, there to, against the pipeline in uh, Mississauga or in, in Ontario. Et dans la même chaîne de nouvelles, en, en même temps, en fait, après avoir la thèse qui s'est passée avec les Inuits, ils disent, mais en même temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé des Autochtones euh, en Ontario qui ont perdu un cas euh, en relation au pipeline. Now, if you look at the common denominators here, it's native, native, and environment, environment. So it's native, trying to fight for environment, losing, native, trying to fight for environment, winning in the court. 
Ah, donc, si on cherche pour le commun dénominateur, on voit que c'est autochtone et autochtone, et en même temps, environnement et environnement. Et on voit qu'il y en a qui perdent, mais il y en a qui gagnent. Now, of course, it's not the government that brought these native groups or communities to court. It's the native people that brought the company or whoever the government to court. Et bien sûr, c'est pas le gouvernement qui a amené ces communautés autochtones en cours, c'est les autochtones eux-mêmes qui ont amené les compagnies en cours. And so the one that lost, the judge ruled that, well, they had done proper consultation because the native people were arguing that, oh, proper consultation wasn't done. So the judge ruled that proper consultation was done and therefore ruled against the native people. Et ceux qui ont perdu l'argument des autochtones était qu'il n'y avait pas eu la consultation nécessaire, alors le juge a déclaré que ce n'était pas un cas valable parce que oui, il y avait eu la consultation nécessaire. And then the only one that ruled in favor of the Inuit said that, uh, I forget the exact wording, but it's his job to see that uh, law and people's rights and treaty rights are all honored and respected. Et l'autre qui a, a déclaré que oui, le cas était valable, il a dit que c'était de son travail que de s'assurer que les droits et les traités soient pris en compte. Now, there's an issue right there in a judge in a court system of Canada saying that it is his job to make sure that treaty rights are respected. There is an issue there that everybody in the world should Uh, be up in arms about. Et il y a un enjeu. Un enjeu lorsque un juge de, du système de la Cour supérieure va dire que c'est son travail que de s'assurer que les <coughs> droits des traités soient respectés. Tout le monde devrait comme savoir c'est quoi ça. Because treaty, first off, it identifies Two parties that recognize each other as individual parties, individual nations. Parce que traité, tout pour commencer, ça voudrait dire qu'il y a deux parties qui s'identifient l'une à l'autre comme égales, comme deux nations égales individuelles. So when a judge from within the Canadian system says that uh, he's, he's uh, trying to honor and respect treaty rights, he is a liar because that court system from within Canada does not represent the treaty, does not represent the other party, it represents the interests of Canada. Alors, quand un juge dit qu'il doit s'assurer que les droits des traités soient respectés, il est un mentor. Parce que en tant que juge, il ne peut pas représenter l'autre partie, donc il ne peut pas représenter le traité. Il peut seulement représenter les intérêts du soi-disant Canada. So that judge who is a lawyer, if there was any truth in him, in the first place, when looking at a treaty issue, he would then say that that has no place within his court. Alors, ce juge est un mentor parce que s'il si était vrai, s'il regardait que c'est un cas de un jeu autochtone de traité, il devrait dire que ça n'appartient même pas à sa cour. So, by that judge saying that he respects treaty rights, just by having an issue that is under a treaty right within his court makes him not only a liar, but also a person individually. A racist that is destroying the treaty rights of the very people now that he is identifying that is trying to uh, represent them. Alors, le fait qu'il accepte ce cas dans sa cour fait pas seulement euh, le, de lui un mentor, mais en fait, c'est qu'il est en train de détruire ou, ou, ou détériorer, endommager les autochtones avec qui il dit qu'il doit protéger ses droits avec les traités. So, what had just happened today, and what people are unaware of, is that a transition in the genocidal process against the native people just occurred right in front of everybody's eyes. 
Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui avec ce cas-là, c'est que le processus de génocide a eu un pas d'avancée devant les yeux de tout le monde aujourd'hui. A judge under the Criminal Code of Canada decides what a native's treaty rights are in regards to protecting and defending the land. That is the ultimate racism and genocide upon anybody. Un juge qui est sous le code criminel du Canada a le droit de déterminer c'est quoi les droits de traiter avec les autochtones. Il fait là tout de suite pas seulement être raciste, mais détruire ces traités-là. But then again, on the opposite side of the coin, the people, the native people who are stupid enough to bring those issues into the courts of Canada in the first place are not within their identity and do not and cannot represent any treaty right or protect the land themselves. Mais pour commencer, les gens, puis à nouveau, les gens qui ont amené, les autochtones qui ont amené un cas environnemental dans la Cour du Canada ne sont pas dans leur identité. Ils ne savent pas que leurs droits euh, ne peuvent pas être traités, ne peuvent pas être défendus là-dedans. This Inuit guy that they have all over the news, the news is lauding him, they're applauding him all around the country as if he's a hero. In a few months from now, within six months, that guy is going to be looked at as a fool. Aujourd'hui, ce gars-là, l'Inuit qui se fait euh, applaudir par tout le monde, ce gars-là, ici, à six mois, qui va se faire regarder comme un stupide. Because that judgment that the judge made identified that the reasons why they ruled in favor of the Inuit argument was because there wasn't this proper consultation or there was, <coughs> excuse me, or there wasn't this amount of time that uh, allotted. And the judge clearly identified the points, the reasons why he ruled in their favor. So now the company just quite simply has to come into order with what the judge's ruling was. Et la raison pour laquelle ça va être ainsi, c'est que le juge a déterminé les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas, euh, euh, en fait, pour, pour lesquelles euh, le, le cas gagnait. Donc, euh, il a indiqué, par exemple, il n'y a pas eu assez de consultations, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Donc, il donne juste explicitement les points pour lesquels la compagnie doit juste remplir euh, pour que euh, son cas soit représenté à nouveau. Et à ce moment-là, il soit accepté. And the other one that lost, the band counselor, who was, uh, who brought the case to court, his stupid remark afterwards was, sometimes you win, sometimes you lose. Et le conseiller de bande qui a perdu, qui a mené le cas à la cour, sa remarque est stupide, était, bon, mais parfois tu gagnes et parfois tu perds. The bottom line for the both of these issues identifies that those native people now, as a result of the AFN stupidity of going into the courts to fight environmental issues, are now under Canada. They are represented, they are citizens of Canada. Et donc, la seule chose qui en résulte de ça, de ces deux euh, cas, euh, c'est que là, les communautés autochtones se sont faites représenter par le Canada. C'est euh, maintenant eux qui euh, les représentent à cause qu'ils sont allés mettre leur cas dans la cour. Marie-Claude? Oui, alors euh, je vais lire un commentaire de Steve qui a déjà quitté, mais qui euh, voulait là, le partager. Donc, euh, euh, je ne sais pas si toi, tu es à côté de toi, Edith? Euh, oui, juste un petit moment. Il est sorti, j'imagine, soit pour euh, s'éclaircir la gorge ou quelque chose, là, parce qu'il toussait. <rire> Très bien. Tu me, dis, tu me dis quand il est de retour. Et puis, on a deux autres personnes qui voulaient euh, donc faire des commentaires. Je pense que ce sera les deux dernières personnes pour la soirée. Là, il est déjà 9h30. Euh, on est prêt, Marie-Claude? Très bien. Alors, le, voici le commentaire de Steve qui dit « Les femmes et les hommes de notre génération devraient désormais regarder tous leurs voisins comme égales, mais ce sont les femmes et les mères de ce monde qui détiennent la civilisation dans leurs mains. 
Ce sont les femmes et les mères de ce monde qui vont à juste titre prôner, prôner, point. <coughs> Excusez-moi. Votre pouvoir est beau, c'est mon avis, à bientôt. Alors, il n'est pas là. Je ne sais pas si Stuart voulait dire un petit commentaire. Il y avait deux autres personnes qui allaient prendre la parole et on terminerait après ces deux personnes-là. Oui, tu peux donner la parole à, aux, aux personnes suivantes. Très bien. La parole est à Viviane. Euh, donc, ce qui est arrivé aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup dû aussi à tous ces accords de libre-échange qui sont signés par nos gouvernements. Il y a beaucoup d'emphases qui sont, qui sont mises aussi sur les énergies fossiles. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais 66 ou 60 de l'extraction minière qui se fait partout à travers le monde est le fruit de compagnies canadiennes. Le Canada est un paradis pour les minières. Euh, puis là, je vais passer d'un autre registre. Par rapport à tout ce qui s'est dit, euh, d'un côté, je me dis vraiment que les changements vont, ne se feront pas nécessairement à travers les structures. Euh, je disais dernièrement un article d'un hindou qui disait que même après des années d'indépendance de, de la couronne britannique, leur mental est encore colonisé. Euh, je pense que la transformation profonde va se faire par l'amour. Mais d'un autre côté, comme disait Stuart tantôt, pour obtenir la paix, on doit se rencontrer. Puis je crois vraiment qu'il faut de plus en plus d'échanges comme on fait là, comme d'autres personnes font un peu partout aussi à travers le monde. Euh, je crois profondément à l'action collective parce que tous les gains sociaux ont été obtenus par des luttes collectives. Euh, puis aussi, je voulais juste rajouter qu'à chaque fois qu'il y a une rencontre internationale de la Marche mondiale des femmes, il y a toujours une déclaration collective qui est écrite. Yeah, if we look at these uh, different places around the world where Britain has pulled out of, uh, and they call it decolonization, you look at India, Hong Kong, uh, different places, of course it's a lie because when you look at them afterwards, uh, what they were before and what they are afterwards, They are completely colonized. And when Britain says they pull out and they decolonize, of course, it's a lie. It is illusion that everybody is under. They think that they're in their own identity, but they are under the colonized identity. Oui, est-ce que tu dis euh, par rapport à la décolonisation, en effet, il y a eu euh, plein d'endroits comme l'Inde euh, ou des pays en Afrique qui sont fait supposément décolonisés, mais quand que ça arrive, c'est que ils sont tellement colonisés euh, que qu'ils qu le voient comme même plus. Euh, oui, Marie Claude. Oui. Alors, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, euh, Viviane euh, Non, c'est beau, merci. Merci. La parole est à Nathalie Gauthier. Oui, je voudrais réagir un petit peu sur euh, ce que Stuart disait tout à l'heure quand il parlait des Inuits qui avaient gagné et des autres Autochtones de l'Ontario qui avaient perdu. Euh, moi, ce que j'en sais depuis les recherches que je fais depuis de nombreuses années, euh, j'ai compris euh, que le Canada, le Québec... Euh, sont des corporations, alors euh, c'est Québec, Québec Incorporated, Canada Incorporated, c'est des corporations et c'est la loi du, du commerce qui prévaut. Alors, euh, dans ce sens-là, moi, euh, je crois plus du tout au processus de, 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 de démocratie, de... de, 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 de je, je ne crois pas à ça du tout. Euh, c'est pour ça que je me, je me suis déclarée... Euh, euh, à l'univers comme euh, une servante de l'énergie euh, du bien euh, pour me laisser guider par ma, la mère terre puis que je, je travaille en ce sens là euh, je dis pas qu'il y a pas des que ça, certaines euh, actions ne peuvent pas être considérées comme politiques parce que dans le fond tout est politique aussi d'une certaine façon mais dans le process, dans les, les, les structures qui sont en place c'est vraiment des corporations. Donc, c'est le commerce qui prévaut et c'est toujours une question euh, d'argent puis d'économie, de, euh, euh, de, 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 de manipulation aussi euh, en rapport avec, euh, avec tout ça. Euh, c'est pour ça que les, les, les Autochtones, euh, se référant au gouvernement canadien, légitimisent ce gouvernement en se référant à lui et deviennent... Euh, 
soumis par la même occasion. Et donc, on leur fait savoir qu'ils vont gagner, ils peuvent perdre, ils peuvent gagner. Mais c'est un petit jeu de ping-pong, finalement, qu'on leur fait vivre. Toujours dans le, le but, selon moi, c'est toujours mon opinion, de les garder sous euh, l'égide de, de ce pouvoir. -là. Alors, c'est ça. Merci. Yeah, this is the exact reason why we tell everybody uh, across the country all the time. Uh, you'd, any native person would have to be stupid. You'd have to be completely stupid to take uh, the government to court, to go into their arena to fight for our right. Oui, et c'est pour ça qu'on dit tout le temps, uh, n'importe quel autochtone qui voudrait aller uh, mener un cas dans une cour, c'est comme pourquoi aller jouer dans leur arena? C'est complètement stupide. So, whether you win or lose after that, you are subjected to their rule. Alors, peu importe si tu gagnes ou tu perds, c'est qu'après le cas, tu es déjà assujetti à leur pouvoir. And this is the thing what people, uh, it's not sinking into their heads about what the elected Indian Act Band Councils are. These are the very people who have sold out, who have traded their people, who have subjugated themselves under the British crown. Et on dirait que ça finit pas par entrer dans les esprits des gens que c'est qui le conseil de bande. C'est exactement eux qui ont vendu leur peuple et qui ont décidé de se mettre sur l'égide de la couronne britannique. So when people see all oh, the third world conditions that natives are living in and they want to help and they see that their Say their water is in such terrible conditions. Alors quand que les gens voient que les communautés autochtones sont comme des communautés dans le soit ainsi appelé tiers monde, puis là que leurs conditions d'eau sont tellement épouvantables. And then they try to help, and who they end up helping is the bank council, and they make the water worse. Et donc, ils essayent de les aider, puis euh, qui qui finissent par aider, c'est le conseil de bande. Et qu'est-ce que le conseil de bande va faire? Il va juste empirer la source d'eau. Which gets us to one of the purposes of doing the declaration. If the individual makes a declaration, then you'll find out about what is human and what is not human. Et c'est ça un peu le, le but des déclarations individuelles. Quand l'individu va faire sa déclaration, à ce moment-là, on voit qu'est-ce qui est humain. Et est qu est pas. And then from your own individual declaration, you will be able to look at absolutely any native person across the country and you will know just how full of crap they are within the elected bank council system. Et à partir de la déclaration individuelle, après vous allez regarder n'importe quelle personne qui fasse partie du conseil de bande et vous allez voir comment ils sont complètement remplis de merde. It's like watching... Uh, I don't know. It's like trying to watch uh, a, a, a black man act like a white man, or a white man act like a black man. C'est comme essayer de voir un homme blanc qui va agir comme un homme noir ou un homme noir qui va agir comme un homme blanc. Euh, Marie Claude. Oui. Alors, euh, ben, si en, il y a une personne qui vient de demander la parole, si on a encore du temps, il y aurait Daniel Gagnon là, qui aimerait parler. Est-ce que Dani Nathalie Gagnon, euh, Gauthier, excuse-moi, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on passe à Daniel Gagnon? Non, je suis vraiment d'accord, puis euh, j'aimerais évidemment qu'on puisse avoir du temps pour en parler davantage, mais je pense qu'on va s'en donner, on va se rencontrer bientôt, puis euh, on va avoir l'occasion. Je laisse la parole à Daniel. Merci pour, pour tout, Stuart. À bientôt. Donc, on prend une, un dernier commentaire et ensuite on terminera la rencontre. Donc, la parole est à Daniel Gagnon. Merci. Alors, donc, moi, j'aimerais renchérir sur ce que vient de dire Stuart. Euh, lorsqu'il exprime comment les chefs de bande ont, se sont inféodés au système britannique et ont entra entraîné leur peuple avec eux. J'aimerais faire un parallèle direct avec ce que les Québécois vivent, parce que les Québécois n'ont jamais donné leur âme aux Britanniques. Pourtant, on est soumis à eux. Et puis, euh, ce sont nos chefs qui se sont inféodés à eux avec la guerre de la conquête, parce que lorsque mon calme est venu, il est venu négocier une paix honorable avec les Britanniques parce que les Français ne voulaient plus faire la guerre parce que ça coûtait trop cher. Alors donc, le but de mon calme, c'était de négocier le maintien des rentes héréditaires euh, des Français 
de celles qui étaient accordées par le roi de France, euh, aux Français qui vivaient en Nouvelle-France, de maintenir ces rentes-là euh, dans le régime britannique. Et c'est ça qui, qui est le fondement pour nous de, comment dire, de, de la pourriture sur laquelle repose notre société. Yeah, OK, we're going to get into a real big issue here, a real deep issue. It's a multi-generational thing. And what it is, is the truth about the British Empire is that they are the only empire left on the planet and they have subdued, not nations, all people. Là, on arrive à un enjeu euh, très, euh, très spécial qui c'est que l'Empire britannique, il n'a pas euh, assujetti des nations, mais qui a assujetti à tous les peuples. Et puis c'est le dernier empire qui reste. And we have learned our lesson. There is a truth. You cannot treaty with the British. Et on a appris notre leçon, et la leçon, c'est qu'on ne peut pas avoir de traités avec les Britanniques. You cannot pinpoint, no matter what leader or rep what representative is within that two-headed serpent of the British crown, you cannot point, pinpoint identity, so you can never truly believe in what they are saying. Et peu importe laquelle des deux têtes du serpent que tu vas euh, dessiner, c'est que on ne peut pas parler avec eux parce qu'ils n'ont pas d'identité. Donc c'est toujours des mensonges. Which brings us back to the purpose for the individual declaration. Et de là que ça nous euh, fasse revenir à l'intention, le but de la déclaration individuelle. Since you can't treaty with Britain. And you can't war with them. You have to be very cunning as to how you deal with them. Puisque tu peux pas faire des traités avec les Britanniques et que tu peux pas euh, faire la guerre avec eux non plus, tu dois être très vigilant à comment que on procède. And so we say outright and publicly, right in front of everybody, not hiding a thing, is that the personal declaration of all the women and as it expands will subdue the subhuman behavior of the british crown et alors ce qu'on dit c'est qu'avec la déclaration individuelle puis le plus que ça grandit le plus que ça va être c'est ça ce qui va faire en sorte que l'esprit sous-humain des britanniques va être mis en contrôle because this time there will be no head for them to chop off parce que cette fois-ci, il ne va pas avoir de tête à couper. It'll be the voice of every woman representing the truth, undeniable to all. It will even seep into them like a virus. Ça va être la voix des femmes qui parlent au nom de la terre, donc ça va être même comme un virus qui va les, les, les prendre. Euh, Marie-Claude? Oui, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Daniel Gagnon? Oui. Uh... Oui, j'aimerais dire merci. J'aimerais surtout dire que ça fait du bien de parler avec quelqu'un qui dit qui est authentique, puis qui voit le monde d'une façon critique et puis simplement honnête en face. Ça permet d'avoir des vis-à-vis -vis qui sont extraordinairement, euh, qui donnent de la résonance et du pouvoir, de, de la profondeur à ce que nous-mêmes on peut penser. Vraiment, merci Stuart. Merci beaucoup. Alors, euh, donc, un rappel que le prochain Mambo sera mercredi prochain. Donc, Stuart a décidé de maintenir les rencontres hebdomadaires parce qu'il y a vraiment un beau momentum qui se crée. Alors, euh, s'il n'y a pas de, de, de demande de parole, là, je vois que Corinne qui vient de dire qu'elle aimerait dire quelque chose. Il est 10h moins quart. Edith, est-ce qu'on prend une autre question, un autre commentaire de Corinne? Oui, bien sûr. La parole est à Corinne. Ok, merci. Euh, C'était juste pour rebondir sur ce que vient de dire Stuart et, euh, et, et l'Empire britannique et tout ça. Là, je ne me, me permets pas de, de rentrer là-dedans parce que, parce que je ne connais pas et que voilà. Euh, je, moi, je, je, ce qui m'interpelle vraiment au-delà de, au de tout ça, au-dessus de tout ça, c'est de savoir qu'il y a 1% d'individus qui détiennent 90% des ressources naturelles et que je, je, de mon point de vue on est bien au-dessus en fait 
de ces, de ces considérations de territoire, une fois de plus, de qui euh, on n'est plus sur une guerre politique, on est sur une guerre économique, en fait, où il y a, dix, où il y a, il y a un tout petit pourcentage de gens qui ont mis en esclavage à différents degrés euh, les autres. Voilà, alors il est plus ou moins bien loti, plus ou moins bien, bon voilà, mais, mais en, en vrai, pas, moi je vois plus les choses comme ça. Mm -hmm. uh, yes, an economic war, but that economic war exists within the spectrum of another war, a larger war, and that war is what we've identified as a medicine war. It is where the darkest, the blackest work is done. The darkest, as you, uh, I, as you might identify as the darkest magic. Oui, une guerre économique et au-delà de cette économique là, c'est une guerre plus large. Et là, on parle d'une guerre de médecine. Et c'est la guerre la plus noire euh, que vous aurez pu imaginer. Because economics is a psychological thing. It changes the person psychologically, it changes their identity, it gets them to accept rape, it gets them to accept murder, it gets them to accept having their identity altered to being subhuman. Et avec cette guerre de médecine, ce que ça fait, c'est que c'est au niveau psychologique, puis ça change la psyché des gens. Et c'est ça ce qui fait en sorte que les gens vont accepter de violer, accepter de tuer, accepter de faire, chose, de faire des choses qui ne énormément pas. So yes, there is an economic war on our mother earth, but that economic war is within the constructs of that medicine war. Et oui, il y a une guerre euh, économique sur notre mère terre et cette euh, guerre économique est dans les limites de cette guerre euh, plus large qui est la guerre de médecine. And then this is where you'll find us right now. You'll find yourself doing something that maybe you never thought you would be doing, fighting a larger battle. Et nous voici maintenant. Vous vous retrouvez peut-être en train de lutter une bataille que vous n'auriez jamais imaginé. Marie-Claude? Oui, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Corinne? Mais je suis à 300% d'accord. Merci, Stu. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, questions, on procéderait à la fermeture avec notre aîné de la Maison Longue. La parole est à la Maison Longue. Yeah. Mm -hmm. uh, merci beaucoup tout le monde. Bonne nuit et bon rêve.